I'm just trying to make you understand God. Ik wil dat u gewoon God doen begrijpen. The God that made you in his image is the one I'm trying to de describe to you. gemaakt in zijn evenbeeld is degene die ik wil omschrijven. He does not need to stand. Hij hoeft niet te staan. In the entire Bible he stood only twice. In de hele Bijbel stond hij slechts twee keer en dit is één daarvan. The entire Bible. In de hele Bijbel. God standed. God stond. In the congregation. God staat. Of the mighty. In te midden van de machtige. He judged amongst the gods. Hij oordeelt onder de goden. So the reason why he was standing. De reden waarom hij stond. Was because it was time for judgment. Dat was omdat de tijd was voor oordeel. It is only judgment that can make God. Het is alleen oordeel. He will stand from his throne God to stand on his feet. Dat God gaat staan van zijn troon en gaat staan op zijn Because he wants to judge. Omdat hij wilt oordelen. Are you there? Bent u daar? Now, you see, if you are not careful. Als u niet voorzichtig bent. You will not know why those guys were called the mighty. Zult u niet weten waarom die personen machtig genoemd waren? If you are also not careful, you will not know why they were called God with small g. En als u niet voorzichtig bent, zult u ook niet weten waarom ze goden werden genoemd met een kleine g. Because when you see gods with small g, you will think. Want wanneer we goden met kleine g denken we. Is a deity. Dat het een een bepaalde entiteit is. Of the West African coast. Of van de Zuid-Afrikaanse kust. One of them is a um, uh, Madioha. No, don't worry, don't worry. <laughs> huh? Okay, you can't pronounce that. Let me, let me niet uitspreken. give you the name of one of the deities of Africa that Ik you can pronounce. Ik wil een van de van de van okay, one is Shongo. Can you, can you pronounce Shongo. that? Kunt u dat uitspreken? You can't. Kunt u dat? Now, when you... Now, where is this my... Can you can you just point to where that this the man doing this is? Where is he sitting? Where is the person he did it? All right. The Bible says. The Bible says. He was standing among the gods. Omdat hij moest oordelen onder de goden. Next verse. Volgende. He said, how long will he judge unjustly? So, how long will he judge unjustly? And accept the persons of the wicked. And the persons of the wicked. The reason why, are you there? Bent u daar? The mighty that he spoke about. De I'm going to prove it to you. Waar het over had, ik zal het aan u. The gods that he spoke de about. The gods that he spoke about. Were not deities, they were men. Het waren geen but stay, de- stay. Maar het, waren, het waren mensen. Stay. And I'll show you. Blijf, en ik ga u How many of you still remember this, this, this scripture? When God told Moses, God tegen Moses that I'm going to make, make you a god unto Pharaoh. Ik ga u god maken aan Pharao. You still remember that scripture? Herinnert u die vers? What I'm doing here is that I'm trying to educate you on who, doe, on what you are. Ik probeer are. u op te leiden over That's wat u bent. Dat no. is het eerste. These men were called gods. Deze mannen werden goden genoemd. Oh, you're not following what I'm. U volgt me niet. They were called gods because. Ze werden goden genoemd omdat. They were going to be given a measure of God's authority. Ze zouden mate van Gods autoriteit gegeven worden. They were going to be assigned a measure of God's power. Aan hun zou een deel van Gods kracht aangetekend worden. So that they can take care of some of God's business. Zodat ze konden zorgen voor van bepaalde van Gods zaken. So they will be given an allocation of anointing. Dus ze zouden een deel van de salving krijgen. They will be given an allocation of authority. Ze zouden een deel van autoriteit krijgen. To stand as representatives of God. Om te staan als vertegenwoordigers van God. To administer the things that God wants administered. En om te werken aan de dingen waarvan God wil dat het aan But the story heeft. of Psalms 82. Maar het verhaal van Psalm 82. Is that the guys that were given the power. Is dat die mannen die de kracht kregen. The guys that were given the authority. De mannen die de autoriteit kregen. Instead of them to use the authority to challenge the wicked. In plaats dat ze die autoriteit gebruikt om de kwade de slechte te sides with the wicked. Namens de kant met de kwade. The weak. Tegen de zwakke. Are you still following me? Volgt u mij nog steeds? That's the reason for which God was standing. Dat is de reden waarom God stond. The first allegation de is how long is hoe lang will he judge unjustly? Zult u onrechtvaardig and oordelen accept the persons of the wicked? En de personen van de kwade ontvangen. God runs such a justice system. 
God heeft zo'n rechtvaardigheidssysteem. God, als hij iemand wil oordelen, he will admit the person in school first. dan laat hij de persoon eerst naar school gaan. And bring education to the person. En educatie brengen aan de persoon. And show the person why the person must be judged. En de persoon laten zien waarom hij geoordeeld so this moet is worden. The tutorial. This is the education. Dus dit is de, de educatie. That God is bringing to these guys that He wants to judge. Die God brengt aan deze mannen die hij wil oordelen. Part of their allegation, the allegations against them. Een deel van de aanklachten tegen ze. Is that they accepted the persons of the wicked. Is dat ze de personen van het kwaad hadden ontvangen. The they connected with wicked people. Ze verbonden zich met slechte mensen. It was the oppression that was coming from the wicked people that were raised and anointed to challenge. Het was een verdrukking van de mensen die opgevoed waren om ze uit te dagen. Just in case there's an anointing on your life. Stel slechts dat er een salving is op je leven. Just in case there's grace on your life. Stel dat er genade is op je leven. Part of what the grace was designed to accomplish. Deel van wat die genade de reden waarom het gemaakt was. Is to deal with wickedness. Is om af te handelen met slechtheid. Is to deal with oppression. Is om af te handelen met verdrukking. But these guys maar deze mannen decided to partner with the wicked besloten partners te worden met die slechte against mensen against the people that they were sent to deliver tegen de mensen waarvoor ze gestuurd waren so om te God bevrijden. asked them a question dus God stelde ze een vraag why do you judge unjustly waarom oordeelt u onrechtvaardig and you accept the persons of the wicked en u accepteert de slechte personen number 2 nummer 2 verse 3 verse 3 this is what you were supposed to do dit is wat u hoorde te doen Defend the poor and the fatherless. De arme en de vaderloze vertegenwoordigen. Do justice to the afflicted and needy. En rechtvaardig doen als zij die in nood zijn. This is what you were supposed to do. Dit is Next wat verse. u hoorde te doen. Volgende. Next verse. Deliver the poor and needy. De arme en zij die in nood zijn bevrijden. Rid them out of the hand of the wicked. Ze halen uit de handen van de kwaad. This is what you are supposed to be doing with the, with the anointing. Dit is wat u hoorde te doen met de salving. With the power of God. Met de met met de With the grace barak. of God. Met de genade van God. Yeah, verse five. Vers 5. But because they did not know. Maar omdat ze niet wisten that they were supposed to deliver the weak. Dat ze de zwak hoorden te bevrijden. They were supposed to help the needy. Dat ze de zijn nood waren te helpen. They were supposed to set people at liberty. Dat ze mensen moesten bevrijden. Because they did not know that. Omdat ze dat niet wisten. They were also shielded from understanding. Waren ze ook afgezonderd om te what begrijpen. What is it that they did not understand? Wat is het wat ze niet begrepen? Man was the key. De mens was de sleutel. To the hope of the visible creation. Naar de hoop van de zichtbare creatie. Because the moment man fell, Want de, de moment dat de mens viel, the whole of creation fell with him. De gehele schepping viel met hem mee. Yes. And if you fail, en als u faalt, there are people, there are nations that are attached to you that will go into darkness. Die in duisternis zullen gaan. That's what you don't know. Dat is wat u nu weet. Listen to me and listen well. Luister u naar mij, luister zo goed. We were created in bunches. Wij waren bunch. in bundels. You know, gecreëerd. a banana bunch. Weet u een bananenbundel? And that's why you cannot connect with everybody. En daarom kunt u zich niet verbinden met iedereen. Because the person may not be in your bunch. Want de you know? persoon kan niet uw bundel zijn. Our destinies are related. Onze bestemmingen zijn gerelateerd. There are people whose destinies are connected to you. Er zijn mensen hun bestemmingen die aan u verbonden zijn. If you do not know. En als u niet weet. If you do not understand the implication of your life, als u dit doel van uw leven niet begrijpt, there we walk on in darkness. Zullen ze allemaal in duisternis wandelen? Adam thought, Adam dacht, it was about him. Dat het om hem draaide. He never knew. Hij wist nooit that the hope of the entire creation, dat de hoop van de hele schepping, was hanging on him. Hing aan hem. Adam thought, Adam dacht, that it was about him. Dat het om hem draaide. He never knew that all of our destinies were linked to him. Dat al onze bestemmingen aan hem gelinkt waren. Please help me preach your neighbor as a man. Help me om tegen uw buren te zeggen. Your destiny. Zeg mens, uw bestemming is linked. Is gelinkt to the destinies aan de bestemmingen of many people. Van vele mensen. If you fail, als u faalt, you are not just the only one that fails. Je bent niet alleen de enige die faalt. Generations have failed. Generaties faalt. Nations have failed. Nationen faalt. Things will go wrong. Dingen zullen verkeerd gaan. I want you to appreciate the kind of responsibility, the kind of authority that God has placed on your life. Op uw leven heeft geplaatst. Sit down, sit down, sit down. Gaat u zitten? Because I know what is hanging on my head. Want ik weet wat hangt aan mijn hoofd. We were in Ethiopia. Ethiopia Airlines will take you to to Addis Ababa first. 
zullen eerst spend the night bring in the night and the next day and the volgende dag you continue your journey gaat u verder met and on the continent of africa kent u het continent van afrika that's a leading dat is een leidende so vliegtuig. Dus als je in Afrika like me, so in Africa bent zoals ik, je kan niet escape using. So we, we were going on a mission. Dus we gingen op een missie. And uh, if you are on Ethiopian Airlines, en als je op Ethiopia Airlines bent, they have a hotel. It's called so Skylight Hotel. Ze hebben een hotel heet Skylight Hotel. That means when you arrive, they'll take you to Skylight Hotel. Dat betekent als je aankomt, nemen ze je mee naar dat hotel. Skylight Hotel has lift A and lift B. Skylight Hotel heeft lift A en lift B. I'm telling you in advance. Ik zeg u vooraf. Look for lift A. Zoek naar lift A. In advance. Ik zeg u al vooraf. Don't explore the next lift. Ga de andere lift niet zoeken. May the Lord give you understanding. Mogen de Heer u begrip geven. We we missed our way and appeared at lift B. We waren verdwaald en kwamen bij lift B. And we saw all kinds of women. En we zagen allerlei soorten vrouwen. Hoping that you would choose one out of them. Hopen dat u één van ze kiest en naar boven gaat. Now the reason why I will not do that. De reden waarom ik dat niet zou doen. And I will never do that. En dat ik dat nooit zal doen. No matter how beautiful. Maar niet hoe mooi. Is because is, I know that my destiny. Is omdat ik weet dat mijn bestemming. Is connected to the destinies of so many people. Verbonden aan de bestemming is van zoveel. When Satan comes your way. Wanneer iemand uw kant op komt. He will make you think that is all about you. Zal hij doen denken dat het allemaal om u draait. And the moment he accomplishes that. En het moment dat hij dat voor elkaar krijgt. You krijg, fall into the category of them that know not. Dan valt u in de categorie voor zij die niet weten. Satan cannot handle a man that knows. Satan kan niet met een mens handelen die weet. There's no invention of his that can bring a man that knows down. He can only contend with men that know not. Hij kan alleen vechten met iemand die niet weet. I will lose the authority to speak to the nations that are called to prophesy. Ik zal de autoriteit verliezen om te spreken tot de die geroepen bent om tot de moment my eyes are blind. Het moment dat mijn ogen verblind zijn. And I now feel that. It's about me en dat ik nu voel van het It's about my mij. pleasure. Ja, het gaat om mijn It's about plezier. my comfort. Het gaat om mijn It's gemak. about what I eat. Het gaat om wat It's ik about eet. what I drink. Het gaat om wat ik the drink. moment Satan can sell moment the vision dat Satan die visie kan of self to you, van self aan u, you receive blindness. Dan ontvangt u blindheid. Because if you do not know, Want then. Als u niet weet, The gates of understanding will be shut. Weet u dan zullen de poorten van begrip gesloten zijn. That means you will not be able to interpolate and understand the implication of actions that are self-centered. Weet u dan zult u niet kunnen begrijpen handelingen die zelfzuchtig zijn. The consequence of their actions was that they walk on in darkness. Dat ze wandelen in duisternis. So their life was now a life that was measured into darkness. Dus leven was hun leven wat gemeten werd in duisternis. They were supposed to be operating in light. Ze hoorden te handelen in het licht. But now, maar nu, even if they want light, it is no longer available. Het is niet langer beschikbaar. They walk on where? Ze wandelen waar? In darkness. In duisternis. And all the foundations of the earth are out of course. En de gehele fundament van de aarde is niet meer in koers. The principles. De principes. The manual. De handleiding. The manual that was supposed to run the physical creation was withdrawn. De handleiding die de fysieke schepping moest leiden het was so weer teruggenomen. So every creature began to operate. Dus elke schepping begon te handelen. In a strange way. Op een vreemde manier. I, I don't have time today. Ik heb geen tijd vandaag. I would have shown you that God did not create any wild animal. Dat had ik u willen laten zien dat God geen wild dier no. heeft gecreëerd. He didn't, he didn't create one wild animal. Hij heeft geen enkel wild dier gecreëerd. It was part of the error of man. Het was deel van de fout van de mens. That brought violence into the. Wat geweld heeft gebracht bij de dieren. I know you don't believe it. Ik weet dat u niet gelooft. But I, I, I say, just like I said, I don't have time. Zoals ik zei, ik heb geen tijd. He said, "All the foundations of the earth are out of course." The whole fundament of the world is out of course. You know what that means? Weet wat dat betekent? You know when you buy an appliance from the market? Weet u wanneer u iets koopt van de markt? It comes with a manual. Het komt met een handleiding. A manual. Een handleiding. Gives you an insight. Geeft u inzicht. Into how the potential of the appliance. In hoe dat apparaat. Can be maximized. Gaat tot het maximale uit het apparaat gehaald kan worden. 
without the manual, zonder de handleiding, you can still press some buttons, kunt u bepaalde knopjes indrukken, get some functions, bepaalde functies but krijgen, you will never maximize maar je zult nooit het maximale halen without the manual. zonder de handleiding. The moment man sinned, het moment dat de mens zonde, what happened was that God withdrew the manual wat er gebeurde is, God nam de handleiding from weg creation. van de schepping. So every creature started operating out, dus uh, outside of manual. Begon buiten de handleiding outside te handelen. of specification. Weten, buiten Everything went haywire. Alles ging no more restraint. Geen, geen restricties meer. Mosquito. A mug. That was meant die bedoeld was to be taking his meal om zijn maal te nemen from the nectar of flowers. Van de nectar van bloemen. The moment the manual was withdrawn. Het moment dat de handleiding was weggenomen. It, it now takes blood. Neemt it takes blood. bloed. Wow. The foundation of the earth. Het fundament van de aarde. out of course. Het was buiten koers. Many things will go out of sync. Vele dingen zullen niet meer in The moment zijn. one man. Het moment dat één mens. Decides to go blind. Besluit blind te worden. Decides to go wild. Besluit wild te worden. Satan. Satan. Will begin to make profit. Begin profit from his halen. life. The leven. kingdom of darkness will begin to make profit from his life. He will give leven. Satan something that Satan, Satan never had. An opportunity to influence men, to influence nations. The reason why God had to stand De reden waarom God moest staan was because of the potential that he gave to man that was being squandered. Was vanwege de potentie die aan de mens heeft gegeven die werd weggegooid. And every time potential is squandered. En iedere keer dat potentie daarmee weggedaan is empire. To reign for another two years. Om weer twee jaar te To reign for another five years. Om weer vijf jaar te To reign for another twenty years. Om weer twintig jaar te heersen. Only man can do this. Only man. Alleen de mens kan dit doen. The question I have for you tonight. De vraag die ik voor u heb vanavond. Are you the one who is to come? Bent u degene die moet komen? Or should we expect another? Of moeten we iemand anders verwachten? Should we wait for the days of our children? Moeten we wachten op de dagen van onze kinderen? Should heaven wait? For our grandchildren. Are you the one who is to come? Or should we expect that all? Are you there? Bent u daar? Gaat u zitten? Just because of the error, and this is an example of Adam and Eve. En dit is een voorbeeld van Adam en Eva. The lecture on Adam and Eve is was being taught to the other gods. De college van Adam en Eva werd geleerd aan de God andere gods. That God gave similar opportunity. Die God gelijke kans had gegeven. That failed God. En die God had er gefaald. He said this is the implication of the error of Adam. Hij zegt dit is de fout die Adam ook had. He gehad. was an authority. Hij was een autoriteit. But he failed. Maar hij faalde. When an authority fails, wanneer een autoriteit faalt, the impact runs through generations. De invloed gaat dan door generaties. Just like when God anoints a man, net als wanneer God een man zal, and he begins to rise, en hij begint op te staan. He's an authority. Hij is een autoriteit. He speaks for God. Hij spreekt voor God. He does the work of God. Hij doet het werk van God. The counsel of God is upon his lips. You will begin to see that God will begin to shine. People will begin to come to Christ. If that man should fail, can you imagine it? Darkness. Duisternis. The people that were climbing in light, most of them will be cut off. Zullen afgesneden worden. Satan is expecting. Satan verwacht that he will profit from our lives. Dat hij profijt had uit ons leven. He is, he is hopeful. Hij is hoopvol. That's why you need to know what man is. Daarom moet u weten wat de mens is. We are the ones chosen by God in all of creation. We zijn degene verkozen door God in de gehele schepping. To carry the authority of God. Om de autoriteit van God te dragen. Because we are authoritative creatures. Omdat we wezen zijn met autoriteit. The impact of our rising. De invloed van onze opstanding. Can create 
serious damage to the kingdom of darkness. Now, let's go on. Are you there? Next verse. So, this is judgment time. Dus dit is oordeeltijd. But before judgment, maar voor de oordeel, he now said, zegt hij, I have said, ik heb gezegd, ye are gods. u bent goden. That's number one. Dat is nummer één. Ye. U. Ye. U. Are gods. U bent goden. Notice a small g. Op, let op die kleine g. And all of you en alle van are u children of the most high. zijn kinderen van de Allerhoogste. So even though you are Authoritative. Dus ook al heeft u autoriteit. You are an agency of divine authority. U bent een agent van goddelijke But autoriteit. Your authority will become efficacious. Maar uw autoriteit wordt As u zeggen. submit under the influence of the Most High. Hoe u onderwerpt aan de invloed van de Allerhoogste. So this is part of our original estate. Dus dit is deel van ons originele intent. We were designed to be gods. We waren ontworpen om goden te zijn. I have said it. Ik heb het gezegd. For the Bible says if you Want call them gods. Als u ze goden noemt. Unto whom the word of the Lord came. En hier het woord van de Heer And the scriptures cannot be broken. En de vesten kunnen niet gebroken worden. We are carriers. Designed to be carriers of his authority. Dragers van zijn autoriteit. But the extent of the authority you see in your life. Tot de mate van autoriteit die u ziet in uw leven. Determined zal bepaald worden. By how yielded you are to the Most High. Door hoe u erg u verbonden bent aan de Allerhoogste. If you are not yielded to the Most High. Als u niet uitrekt of uitroept naar de Allerhoogste. You will not be a carrier of that authority. Zult u geen drager zijn van die autoriteit. That's why every morning when I wake up. Daarom elke ochtend als ik wakker word. I tell him afresh. Dan zeg ik hem opnieuw. I am yours. Ik ben van u. Adonai. 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 I sing to him. Ik zing I tot pray him. to him. Ik bid tot I him. pray to him. Ik bid tot Until him. my heart Totdat mijn hart receives it afresh. Het opnieuw vers ontvangt. That, I, that without him I can do nothing. Dat zonder hem ik niets kan I will not stand up from that place. En ik zal niet beginnen vanaf die plaats. Because Satan, when he comes to whisper to you, Want Satan, wanneer hij komt fluisteren tot he u, will tell you dan zegt hij that apart from God, ja, zonder, naast God this, the trick he sold to Adam Behalve God, deze plek dat we nog niet hebben. Wanneer ik deze vrucht neem, you will become like God. Zult u worden als God. You will no longer need God. Dan heeft u God niet langer nodig. You will become that God you are looking ja, for. Ja, is zult die God worden waar u naar zoekt. He preached. Hij predikte. The deception. De misleiding. Of deification. Van identificatie. Deification. Van deificatie. To Adam. Aan Adam. Making Adam independent from God. En het deed Adam onafhankelijk worden van God. Meanwhile, he was created in God's image. Hij was geschapen in Gods evenbeeld. Created in God's likeness. Geschapen in Gods gelijkenis. He cannot exist apart from God. Hij kan niet bestaan naast God. But the devil sold another error to him. Verkocht een andere fout aan hem. That made him independent from God. Want hij onafhankelijk werd van God. The moment he became independent. Het moment dat hij onafhankelijk werd. He lost. Verloor hij het. You cannot operate independent of God. U kunt niet afhankelijk handelen van God. You were designed to be His vessel. U was ontworpen om zijn vat te zijn. You were designed to extend His influence into the earth. Ontworpen om zijn invloed te verlengen in de aarde. I have said. Ik heb gezegd. Ye are God. U bent God. And all of you. En een ieder van u. Are children of the Most High God. Zijn kinderen van de Allerhoogste God. All right. The next verse seven is the judgment. Vers zeven is het oordeel. He said, but ye shall die like men. Men zegt, u zult sterven als mensen. The first judgment was mortality. De eerste oordeel was sterfelijkheid. The original. Are you with me? Bent u met mij? Are you following me? Volgt u mij? The original man in the Garden of Eden. Originele mensen in het Hof van Eden. Was not created to be mortal. Was niet gecreëerd om ons om sterfelijk te zijn. That was why in the Garden of Eden. Dat was het Hof van Eden. There was a fruit called the tree from the tree of life. Was er de vrucht genaamd van de boom van leven? Als Adam had eaten of the tree of life, als Adam van de boom van leven had gegeten, he would have become immortal. Dan was hij onsterfelijk geworden. So God's plan dus from God's the plan beginning vanaf het begin was immortality. Was onsterfelijkheid. Mortality is a curse. Sterfelijkheid is een vloek. But you see the problem? Maar Most of us operate from the mindset Vele of mortality. Van ons Handelen vanuit de gedachtegang van sterfelijkheid. Yeah, that, that's the mindset we operate. With. Dat is de gedachtegang waaruit we handelen. So you characterize your life. Dus u kunt uw leven zien. Equivalent to how many euro is in your account. Weet u gelijk aan hoeveel euro op uw rekening is? Characterize your life. Uw leven weet de karakter geven. According to the position that you hold in your office. Aangaande de positie die u heeft op het kantoor. So you are beginning to think like mortal. Dus u begint te denken sterfelijk. Like a human. Als een mens. No, we were created. 
waartoe we geschapen in waren. The of God. In het evenbeeld van God. We were created waren we geschapen in the likeness of God. in de gelijkenis we were van God. To contact God. We waren gecreëerd om contact to te zijn met God. God. Om God te bevatten. And to manifest God. En om God te manifesteren. So if I cannot manifest God, dus als ik God niet kan manifesteren. I am operating below my potential. Dan handel ik onder mijn potentie. If I cannot hear God, als ik God niet kan horen. I am operating below my potential. Dan handel ik onder mijn potentie. If I cannot move in God, als ik niet in God kan bewegen. I am operating below my potential. Dan handel ik onder mijn potentie. In my vessel, in mijn vaten. God is imprisoned. Daar zit God gevangen. Because gevangen. He can't come out. En hij kan er niet uitkomen. When you go from nation to nation, you begin to see God in prison. Amen. As you see, God sits gefangen in the. God in prison. God sits gefangen. He was called to be an evangelist. He was called to be an evangelist. But God in him is in prison. But God in him sits gefangen. He was called to be a prophet. He was called to be a prophet. But God in him is in prison. But God in him is gefangen. God is looking for a way of escape. God seeks for a way of escape. He can't find it. He can't find it. Because the man yields more to the flesh than he yields to the spirit. God is lamenting. God help. God is crying. God help. He's looking for an outlet. He is looking for a window. Looking for a window. Looking for a place to express himself. Are you the one who is to come, or should we expect another? He's looking for an outlet. He is looking for an outlet. In Europe, he's looking for an outlet. In Europe, he's looking for an outlet. Your nation, your city. Your nation, your state. In history. In the geschiedenis. It has a high place in God. It has a high place in God. Mighty things took place in your nation. Mightige dingen vonden plaats in uw nation. When things took place among your people. Grote dingen vonden plaats onder uw mensen. But from the moment I came to the airport. Maar van het moment toen ik op het vliegtuig kwam. It was evidence that something is lost. Was het bewijs dat iets verloren was. Something is lost. Iets is verloren. Oh, there is a generation that comes. That swallows things that are existing, but there is another generation that will come that will restore that which is lost. Something is about to happen in the name of Jesus Christ. He said, "Ye shall die like men." It will stay for us, men. Because you were not supposed to just operate like an ordinary man. This is the judgment. But we need to handle as a common man. This is the ordeal. That's not all. And that is not all. He said, "Ye shall fall." And you shall fall. Like one of the princes. As one of the princes. What's the meaning of that? What is the meaning of that? It means that you have a seat in the heavens. It means that you have a stool in the heavens. Even though you are manifested on earth. Ook al bent u gemanifesteerd op aarde. Your nationality is of heaven. Uw nationaliteit is van de hemel. If you have ever read the book of Ephesians. Als u ooit het boek van Ephesians heeft gelezen. Chapter one and chapter two. Hoofdstuk één en twee. The Bible reveals that God raised us up in Christ Jesus. That God us in Christ Jesus has done up stand. Okay, this is what God did. This is what God did. Imagine that this is a diary. Stel je voor dit is een diary. And I put a pen here. And I place here a pen. And I close it. And I close it. And I travel with this diary. And I travel with this agenda. To France. To France. The pen will be in France. That's why the pen in France. I travel to Brussels. I travel to Brussels. The pen will be in Brussels. The pen is on in Brussels. Because the pen is inside of the diary. But the pen is in the diary. So what God did to us? So what God did to us? Is that He included us in Christ? That He included us in Christ. 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 That He He sat down at the right hand of God. We sat down. So the place of your reality is in heaven. You are a creature of heaven. You are from above. You are not from beneath. Oh, now where's where's my man there? John chapter three. Johannes chapter three. Verse thirty. Verse thirty. Can you give me John three thirty? Johannes three thirty. 
All right. No, 3-0. He said, he must increase, hij zegt, hij moet toenemen, but I must decrease. Maar ik moet afnemen. 31. 31. He now said, he that cometh from above. Hij die komt van boven. Because I want to find out where you're coming from. Want ik wil erachter komen waar u vandaan komt. It's needful for us to find out. Het is nodig dat we daarachter komen. Some come from above. Sommige komen van boven. Some come from the earth. Andere komen van de aarde. So he's just giving us the signs to know how to identify dus those de that come from above. Hoe te identificeren zij die komen van boven. And what he had seen. En wat hij heeft gezien. And what he has heard. En wat hij heeft gehoord. That he testified. Dat getuigt hij. So the one that is from above dus hij die van boven is, testifies about the things he sees from above. Over de dingen die hij ziet van boven. Testifies about the things he hears hij from above. Hij getuigt over de dingen die hij hoort van boven. And no man received received this testimony. En geen mens ontvangt zijn getuigenis. Next, next verse. Volgende. Oh no, go to 31. Just Gaat 31. Gaat u alleen 31. He that cometh from above. Hij die komt van boven. Is above all. Is boven alles. He that is of the earth is earthly. Hij die van de aarde is is aard. And speaketh of the earth. En spreekt van de aarde. Now so if are you there? Bent u daar? Okay. Um, the way we know. De manier hoe we weten. Where your reality is domiciled. Waar uw realiteit is, gezien gaat worden. Is when you speak. Is wanneer u spreekt. When you speak, we'll know. Wanneer u spreekt, zullen we weten. Who is from above? Wie van boven is. Because the things that he sees, but the things that he hears, the things that he hears, die die hoort, those are the things that bear the substance of his de testimony. Dingen die komen vanuit zijn getuigenis. That's where we are. He says, and thou shalt fall like one of the princes. And he says, you shall fall as one of the princes. Because our true destination, but our true destination, is above. Is above. That means that our vocal cord, that means that our stem band, our speech, our speech, should contain things, things that are manifest in heaven. Die alles manifesteren. Things that are manifest where Christ is sitting. Dingen die manifesteren waar Christus is gezeten. But we are becoming earthly people. Maar we zijn aardse mensen geworden. Function on the earthly plane. Functioneer op de aardse plaats. Our life is based on the earthly plane. Onze leven is gebaseerd op aardse dingen. But the thing about man maar dingen gaan de mens is that he has a spirit. Is dat hij een geest heeft. And his spirit is supposed to link to his reality. En zijn geest hoort te linken aan zijn realiteit. He's supposed to bring from his reality. Hij hoort te brengen van zijn realiteit. Fetch from his reality. Eerst van zijn realiteit. And the, the substance of his reality. En de substantie van zijn realiteit. Will become the reason why he is operating more than an ordinary man. Waarom hij meer handelt dan een gewoon mens. Now, if your life is just ordinary. Als uw leven gewoon is. Everything is ordinary. Alles is gewoon. You 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 hold a child in your womb for nine months. U houdt een kind in uw schoot voor negen maanden. Give birth to that child without knowing the destiny of that child. Zonder de bestemming van dat kind te kennen. For nine months. Voor negen maanden. You give birth blind. U heeft gewoon blind geboorte gegeven. So you don't have wisdom on how to order. Dus u heeft geen wijsheid. The destiny of each of your children. Om hoe de bestemming van elk van uw kinderen leidt te geven. Because you receive nothing from above. Want u heeft niets van boven ontvangen. Nothing. Niets. Nothing. Niets. So members of the Church of Jesus have found a way of becoming ordinary. Dus leden van de kerk van Jezus hebben een manier gevonden om normaal te zijn. Ordinary. Normaal, gewoon. We are no longer functioning from above. We functioneren niet langer van boven. Are you there? Bent u daar? So I want to end now. Dus ik wil nu eindigen. We start and end at the same time. We beginnen en eindigen tegelijkertijd. So, having understood this, dus dit hebben begrepen, I want to answer the question: What is man? Wil ik de vraag beantwoorden: Wat is de mens? Are you following? Volgt u? There are seven answers, but I'll give you two. Er zijn meerdere antwoorden, maar ik geef u er twee. I give you two. Ik geef u er twee. Then we will practice it. En daarna zullen we het uitoefenen. Men were created to be the gods. De mens was gecreëerd om goden te zijn met kleine g. To carry his dominion. Om zijn heerschappij te dragen. Carry his power. Zijn kracht te dragen. Use his authority and dominion to influence this earth according to his way. Om deze aarde te vervloeden aangaande zijn wegen. Did you get that? Heeft u dat begrepen? They were supposed to be princes. Hoorde priesters te zijn. Operating from the heavens. Die handelden vanuit de hemelen. 
Speaking Priester from the heavens. zijn die handelen van de hemel, spreken vanuit de hemel. Acting from the heavens. Handelen vanuit de hemel. That was how Jesus was. Dat is hoe Jezus was. He said, he said, I can do nothing of myself. Hij zei, ik kan niets alleen doen. It's what I see my Het is wat ik mijn vader zie doen. That's what I do. Dat is wat ik doe. I have no preference. Ik heb geen voorkeur. Of my own. Van mezelf. What you find me do. Wat u mij ziet doen. Is what I saw my father. Is wat ik mijn vader zag doen. As the father quickened the dead. En hoe de vader de doden deed opstaan. And quickens those that are afflicted. En zij die problemen hebben doet opstaan. The same way. That's what I do. Dezelfde manier. So dat your is wat life as a man is supposed to derive. Dus je leven als mens. From above. Wordt te komen van boven. Because that's the nation of your nationality. Want dat is een natie van de nationaliteit. I remind myself every day I ik come from above. Ik herinner me elke dag ik kom van boven. In fact, are you there? Bent u daar? When we went to theological school, our in theological school, lecturer was trying to define what it meant to be born again. So onze leraar probeert te definiëren wat het betekent om wederom geboren te zijn. He broke it into Greek language. Dus hij brang het, bracht het in de rijke taal. Meaning en de betekenis is, born from above. is geboren van boven. Yes. An influence from above has Een invloed van boven revived you. heeft u opgewekt. Has you. Heeft u weer leven gegeven. So you were born from above dus u bent you geboren are to be a that van boven. From omdat u een schepping bent wat moet handelen van above. boven. Did you get that? Snapt u dat? Can I show you another thing before I start answering? Moet ik u iets anders laten zien voordat ik u antwoord? Are you there? Bent u daar? Stay with me. Bent u nog steeds? First Corinthians chapter 6 verse 17 before I start answering. 1 Corinthians 6 verse 17. Sit down, sit down. Had u zitten? First Corinthians chapter 6 verse 17. He said, but he that is joined to the Lord. Maar hij die verenigd is aan de Heer. Is one spirit. Is één geest. You know Coke? Kent u Coke? Oh, you don't know Coke? Of kent u dat? Okay, you know Coke. You know Fanta? Kent u Fanta? You mix Coke, mix it with Fanta. You mix cola met Fanta. What do you have? Wat heeft u? Uh, yes, that thing you said is what you have. Dat wat u zegt, dat is wat u heeft. But at least it's not Coke. Maar het is op zijn minst geen it's cola. Het is ook geen Fanta. It's a new arrangement. Het is een nieuwe samenstelling. Now. When you become joined into the joined to the Lord, ja, als je nu verenigd wordt met de Heer, it's not the Lord and you. Het is niet de Heer en u. It's an economy. It's a new economy. Het is een economie. Het is een nieuwe economie. It's one new reality. Het is een nieuwe realiteit. Exactly. Are you following? Volgt u mij? You are not. Oh my God. <laughs> now, now, let me, let me, let me, because you are not following. I have to Omdat add one more scripture. Omdat u dit volgt, moet ik nog één vers toevoegen. First Corinthians chapter 2 verse 11. First Corinthians 2 11. He said, for what, for what man knoweth the things of man? For welke mens ken de dingen van de mens? Save the spirit of man which is in him. Red the geest van de mens die in hem. I need to I need to tell you something quickly. Ik wil u snel iets vertellen. The things of man. De dingen van de mens. The things that belong to man. De dingen die de mens toebehoren. Your mind does not know it. U denken weet het niet. The things that belong to you. De dingen die u toebehoren. Is only your spirit that knows. Het is alleen uw geest die het weet. The things of man. De dingen van de mens. Are only known by the spirit of man. Zijn alleen gekend door de geest van de mens. Even so, the things of God. Zelfs al de dingen van God. No man, but the spirit of God. Weet het behalve de geest van God. Are you there? Bent u daar? So the spirit of God knows the things of God. Dus de geest van God kent de dingen van God. The spirit of man knows the things of man. De geest van de mens kent de dingen van de mens. You would think that your mind is so vast. U zou denken dat uw denken zo snel is. No. Nee. It is your spirit that is vast. Het is uw geest die snel is. Have you not read the scripture that says that the spirit of a man shall sustain his infirmity? Heeft u niet gekeken dat de geest van een mens zal zijn infirmiteit behouden? Your spirit can carry your problems. Uw geest kan uw problemen dragen. Your spirit can carry your sicknesses. Uw geest kan uw ziekte dragen. 
Now, if Pastor Philip comes, I can back him. Als Pastor Philip komt, kan ik achter achter hem staan. That's how your spirit can back Dat is hoe uw geest achter u kan If you invest in your spirit. Als u investeert in uw geest. You grow large in your spirit. U wordt groot in uw geest. You can pass through darkness and your spirit will carry you. When you see someone Wanneer u iemand ziet that breaks under pressure, the spirit die is. breekt onder druk. Uw geest is. Because all of us pass through pressure. Pass through. Wij allemaal gaan door druk heen. We are pressure. We gaan allemaal doorheen. But we, some come out smiling and. Maar sommigen komen de glimlach uit. It is because uit. they have invested in their. Het is omdat ze geïnvesteerd hebben in hun geest. He said the things of God. Zeg de dingen van God. Knows no man. Geen mens weet het. Only the spirit of God. Alleen de geest van God. Are you following? Volgt u mij? He said now. Hij zei nu. We have received a spirit which is not of this world. We hebben een geest ontvangen die niet van deze wereld is. Which is of God. Maar de geest die van God is. That we may know that the things that are freely given to us of Zodat God. Zodat we weten dat die vrijelijke of God that zijn. God wants to give us. Er zijn dingen van God die God ons wil geven. But only the spirit of God can access. Maar alleen de geest van the God, God. Kan de dingen van toegang hebben tot de dingen van God. Are you there? Dat u daar. So the Bible says that he that is joined to the Lord. De wijze hij die verenigd is met de Heer. Is één geest. There's a new arrangement. Er is een nieuwe samenstelling. You will confuse the spirit of God in your human spirit. Zo de geest wordt verwarren in uw menselijke geest. Was your human spirit. It's, it's, it's a new arrangement. Als het geest is, een nieuwe samenstelling. Because of this new arrangement, it is easier. is het makkelijker. To be able to know God than to know a human being. Om God te kennen dan dat u een mens kent. Yes. It is easier for you to know God. Yes. Makkelijker dat u God kent. The the basis of intimacy with God in the New Testament. The basis of intimacy with God in the New Testament is based on what we call the economy of the mingled spirit. Is based on what we call the vermenging. As as you are seated here now, are you are you following me? Who you are seated with? If you are born again, you are one with him. As you are born again, and you are one spirit with him. And you are one spirit with him. Um. Uh, did you get it? Snapt u het? It's just like you you have a Honda car. Het is alsof je een Honda auto heeft. And then you remove the engine. Dan houdt u de motor weg. And you put um, a Tesla engine. En u plaatst een motor van een Tesla daar. Body is still Honda. Lichaam is nog steeds een Honda. But performance on the road. Maar de verrichting op de Tesla. weg is Tesla. So your your body is still intact. Dus uw lichaam is nog steeds intact. But something there's a change. Maar er is ergens een verandering. That will affect my performance. What my so if I still operate like normal so men, it means I don't know the capacity of the Tesla that I brought in. If there's no evidence that divinity is factored with me, Through the Holy Ghost, I can access the things of Door God. Door de Heilige Geest kan ik toegang hebben tot de dingen the van God. The things of God that no man knows. De dingen van God die geen mens kent. I can access it. Daar heb ik toegang. I can know it. Ik kan het weten. I can receive it. Ik kan het ontvangen. He, he later went further to say, we have not received the spirit of this world. Dat ik zeg, we hebben de geest van deze wereld niet ontvangen. But the spirit which is of God. Maar de geest die is van God. And this spirit comes to educate us, to upgrade us. En deze geest komt om ons op te leiden. Because we behave like men. He wants to upgrade us beyond, beyond the mortal dimension. Verder dan de sterfelijke dimensie. So if there's no evidence in your life dus er geen is that in these things are there, that these things are there, you're operating far below the hand of your fair capacity. Beneath your capacity. I've gone to Ghana. I go to Ghana. Gone to Botswana. Gone to South Africa. Botswana, gone. South Africa. There is a blindness that must be taken away. Er is een blindheid die weggenomen moet worden. Because when you when you wonder, okay, this lady Catherine Kuhlman, how did she operate like that? Deze dame Catherine Kuhlman, hoe handelde ze zo? So if a human being can operate like that, what are you doing? Dus als een mens zo kan handelen, wat doet u? Are you? 
Are you living? Are you sure you are living? Weet u zeker dat u leeft? Those are the thoughts that trouble me. When I, when, when I, I, I say God. Ik zeg God. What am I doing? Wat ben ik aan het doen? Okay, let me start answering the question. I want to believe I have introduced the message enough. Ik wil geloven dat de boodschap genoeg heeft uitgesproken. So, so let me answer. What is? Dus ik wil beantwoorden. Wat is de mens? What is it? Wat is de mens? What is this creature? Wat is deze schepsel? Wat is dit schepsel? you to know that the question what is man came from an angelic debate. En ik wil dat u in deze vraag kwam uit een engelen debat. Angels, angels in the heavens. Engelen in de hemel, in de hemelen. Brought that question. Brachten die vraag. What is this guy? Wat wat is deze man? What is this guy that you are mindful of? Wat is deze man dat u aan hem denkt? What is this son? This son of man. Wat is deze mensenzoon? That you visit him. That you him You don't visit us. You don't come to us. Je bezoekt ons niet. Je komt niet naar ons. What's going on? Wat is aan de hand? What is man? Wat is de mens? What is the son of man? Wat is de mensenzoon? That thou visit. Dat u hem bezoekt. Maybe I'll give you just one point. Misschien geef u één punt. Gaat u zitten? We we sit. All right. Let me give you one answer. Ik wil u één antwoord geven. Luke chapter 18 verse 1. Lucas hoofdstuk 18 vers 1. Number 1. Nummer 1. Luke chapter 18 verse 1. I'll, Lucas 18 vers 1. I will stop there. En dan stop ik. I will stop with Luke. Ik stop met Lucas. If you are still with me say amen. Als u nog met mij bent zeg amen. And he spake a parable unto them to this end. En hij sprak een gelijkenis tot hem tot deze einde, tot dit einde. That men ought always to pray and not to faint. Dat de mens altijd moet bidden en niet moet stoppen. Normally, when Jesus gives a parable, normaal als Jezus een gelijkenis geeft, the lesson of the parable is at the end of the parable. De les van de gelijkenis is aan het einde van de gelijkenis. He will share the parable first. Hij deelt eerst de gelijkenis. Then the lesson will be at the end. En dan is de les aan het einde. And the lesson will not even come out until the disciples come to him and say, "Hey." What, what were you talking about? And the last comes in so that the disciples come and say, "Hey, what had you over?" Then he opens up. That opened. He says, "All right, this is this." He says, "This is this." That is that. That is that. This one is this. And this is that. But on this occasion, but this case, Jesus gave the lesson first. Gave Jesus the last ears before he gave the parable. Before that he had the likeness. Because there is a tendency of you missing the lesson. But there is a neiging that you the last so miss. He started with the lesson. So he began with the lesson. Are you with me? Are you with me? So this is the purpose for which he told them this parable. And this is the do why he gave this parable. So illustrate one matter. And he gave this one matter. Meanwhile, on the tussen, it is needful for us to understand. Is it needful that we understand that Jesus was there? That Jesus there was in the company of the Godhead. In the gezelschap van het Godhoofd. When the policy, let us make man, was given. Toen het beleid was gegeven, laat onze mens maken. So there are seven places in the New Testament. Er zijn bepaalde plekken in het Nieuwe Testament. Where Jesus gave us insights. Waar Jezus al inzicht gaf. About that man. Over die man. How he was supposed to operate. Hoe hij hoorde te handelen. Who he is. Wie hij is. How he should function. Hoe hij hoort te functioneren. What is his significance? Wat zijn 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 doel is. And this is one of the times. En dit is een van die keren. So he's speaking as someone that was there when that policy was formulated. Dus hij spreekt als iemand toen dat beleid gemaakt was. And he's saying that. By design, and I say, through men up, the men ought always to pray to and not to faint. And need to stop. Them. That's how you were designed. That is who you ontworpen. Man us. is a creature of prayer. The man is a schepsel van gebed. I know you will not like, but you see. Ik weet dat u niet verhoudt. I, I just came to say the truth, you know. Maar ik kwam gewoon de waarheid te zeggen. The truth, you may not like the truth, but. De waarheid, misschien houdt u er niet van. He said by design. Hij zegt mijn ontwerp. Man was created as a creature of prayer. De mens was gecreëerd als een schepsel van gebed. Men ought. De mens hoort. Always. Altijd. To pray. Te bidden. And not. En niet. To faint. Te stoppen. 
So if you have discovered a way to operate without praying, dus als je manier hebt gevonden om te handelen zonder gebed, you are malfunctioning. Dat functioneert u niet op de juiste manier. Have, you have found wisdom. Ik weet dat u wijsheid heeft gevonden. Wisdom in the flesh. Wijsheid in het vlees. To discover a method. Om een methode te of vinden. Of existing without prayer. Van bestaan prayer. zonder gebed. I understand that. Ik begrijp dat. That you have been trying in the laboratory until you dat came up with a method of existing. Dat tot een maat dat is contrary to how you were designed. Wat in tegenstelling is tot hoe je ontworpen bent. I just bent. came to tell you that you are malfunctioning. Ik kwam u vertellen dat u niet juist functioneert. If you are a man. Als u mens bent. Then you are a creature. Dan bent u een schepsel van gebed. That's number one. Dat is nummer één. Are you with me? Bent u met mij? Somebody in the congregation might tell me that the opposite of prayerful is prayerless. But according to this scripture, it's either that you are praying or you are fainting. So the opposite of prayerful is fainting. There is no prayerless in the Bible, the entire Bible. The word prayerless is not used. What is used is fainting. So I just want to define your condition. Those of you that have gotten by 27 years, 34 years, 42 years, and you don't have a prayer life, the description of your existence is like a man on life support. It's on oxygen. <coughs> Someone that is on oxygen, they put pipes through his nose. He has an oxygen mask. That's the description of a man that has discovered how to survive without prayer. He is in a state of fainting. I'm just talking about man, you know. Just. Um, this is is Samsung. No, let me not use your own. I'll use my brother's. All right. This is Apple. I don't know so much about Apple. I'm, I'm an Android fan. No, but this is Apple. Hallelujah. When you bought this phone and you had not yet inserted the SIM card, there are some functions that can work. The touch light can work. Does it have touch light? Touch light. The calculator can work. You can even store music inside of it. Connect your earpiece. And then you are listening to music. All of those functions are still operational. Just like when someone, are you there? But I hope you know the purpose for which he bought this Apple phone so expensive. It's not because of touch light. It's not because he wants to play music. The full potential of this phone will be realized. The full potential of this phone will be realized. The day he insets the SIM card. The day that he the SIM card installed. The moment he inserts the SIM card, what happens? The moment that he the SIM card installed, what happens then? The phone, Telefoon, walking through the potential of the SIM card, through the potential of the SIM card, gains access to the GSM network. Gives toegang to the GSM network. Stay with me. Stay with me. A new possibility abounds on the basis of the introduction. Come through the introduction of the SIM card. Of the SIM card. He can do video call. He can do video call through the SIM card. Through the SIM card. The SIM card has that ability, but the phone magnifies it. The SIM card has the ability, but the telephone magnifies it. Gives it structure. The phone can become a television. The telephone can be a television. Using the connection on the SIM card to watch something that is on the internet. The verbinding gebruik op de SIM card om iets op het internet te bekijken. When you are not born again, you are like a phone without the SIM card. You can use touch light. You can go to school. You can travel the world. You can build a house. 
send money to your parents. Geld sturen naar uw ouders. But when you become born again, the SIM card is inserted. Maar wanneer u wederom geboren wordt, wordt die SIM card The expectation goes beyond the mundane level. De verwachting gaat verder dan die mondale niveau. When the SIM card of the Holy Ghost is inserted in your life. Wanneer de SIM card van de Heilige Geest geïnstalleerd wordt in uw leven. You are much more capable than just going to school, traveling the world. Bent u meer capabel dan naar school gaan de wereld Making money, doing business. Met een onderneming beginnen. Your life can therefore be defined from the connection. Uw leven kan daarom gedefinieerd worden vanuit die verbinding. You can have, you can maximize potential on the next level. U kunt maximale potentie halen vanuit het volgende niveau. To do things that only people that have access to heaven can. Om alleen dingen te doen die mensen kunnen doen die toegang hebben tot de hemel. So the description of your life in the spirit. De omschrijving van uw leven in de geest. And the things that you can do. En de dingen die u kunt doen. That no normal man can do. Die geen normaal mens kan doen. That's where we begin to rate your life. Daar is waar we uw leven nu beginnen een waarde beginnen te geven. The phone calls you can make. De telefoontjes die u kunt maken. Video calls you can make. Video gesprekken die u kunt maken. With the SIM card you can actually contact God. Weet u met die SIM card kunt u in contact komen met God. Your heart can see him. Uw hart kan your heart can hear him. Uw hart kan hem horen. That's a new potential that is not available in the future. Dat is een nieuwe potentie die is niet mogelijk was. Are you with me? Bent u met mij? And he's speak a parable to this end. Ik spreek een gelijkenis tot dit eind. That man. Dat de mens. That the design for man. Dat het ontwerp van de mens. Is that he is a creature of prayer. Is dat hij een schepsel is van gebed. That his potential will never be actualized. Dat zijn potentie nooit eruit gaat. Until he learns the way of prayer. Totdat hij de weg van gebed leert. When he begins to pray. En wanneer hij begint te bidden. Then his spirit begins to touch things. Dan begint zijn geest dingen aan te raken. He will discover another line of capacity. Dan ontdekt hij een andere capaciteit. Another range of ability. Een andere rijkwijde van mogelijkheid, mogelijkheden. And as astronauts explore God, and as astronauts God, astronauts explore space, he will be able to explore God. As astronauts the ruimte ontdekken, zal hij God kunnen ontdekken. What is prayer? What is gebed? Do you know we said that God is spirit, and because He doesn't have a body of earth, weet u we zeiden God is geest, omdat hij geen lichamelijk lichaam heeft. He cannot operate here without a man. Kan hij hier niet handelen zonder een mens? Prayer is earthly permission. Gebed is aardse toestemming. For heavenly interference. For hemelse interventie. Is man creating a corridor? Het is een mens die die gang creëert. For God to bring his supernatural dimension to influence the natural world. Voor God om te brengen in de natuurlijke wereld. And the Bible is saying. And the Bible says. That's your job. Dat is uw taak. Your first job. Uw eerste taak. Is to create. Is om te creëren. Linkages. Een linie. Possibilities Mogelijkheden. for God, for God to influence this realm. Om deze aarde te beïnvloeden. If, if, if your prayer cannot change anything, als uw gebed niets kan veranderen, it means that you have not yet started being the description of man from God's perspective. Betekent dat u nog niet de omschrijving van de mens bent geworden vanuit Gods perspectief. First definition of man is that he is a creature of prayer. Dus de eerste omschrijving van de mens is een schepsel van gebed. His preoccupation is priesthood. En zijn taak is priesterschap. Creating earthly permission. Aardse toestemming creëren. For heavenly interference. Voor hemelse interventie. Is when you go into the spirit you know the things that you can change. So many. Is wanneer u in de geest gaat dat u de dingen weet. I can change things. Ik kan dingen veranderen. And I do not say this boastfully. En ik zeg dit niet moedig. But I can change things. Of om op te scheppen, maar ik kan dingen veranderen. So I'm going to switch to practical to confirm this. Ik ga handelen naar praktische om dit te bevestigen. We have to confirm that first. We moeten die vers bevestigen. So I want to operate. Dus ik wil handelen. The way Jesus. Said men ought to operate. Hoe Jezus heeft gezegd hoe de mens moet handelen. Then we will see what happens. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Then I'll stop there. En dan stop ik. And if I 
apostle gives me an opportunity tomorrow, As I will continue. continue. <laughs> no, we are under your authority. The Holy Ghost can minister to you tonight and say, don't allow that man to preach again. It's possible. If you, if you are accurate and you say it, I, I submit to you. Are you with me? All right. We are going to switch to practical now. We gaan nu naar praktische. Um, this practical we want to do, we are going to ensure that for a few minutes people don't move around. Okay? So please grab your seat, whether you are inside or outside. It's time for us to do some practical. Now, um, we are going to switch to Right, so in the energy that drives prayer the energy die gebed aandrijft, is in your spirit. Zit in uw geest. The power behind prayer is the Holy Ghost. De kracht achter gebed is de Heilige Geest. The Holy Ghost is the one that makes your effort as prayer de to geest. have an impact in heaven. Het geeft je moeite van gebed een invloed doet hebben in de hemel. Are you still following? Volgt u nog steeds? No, you are not following. Je volgt me niet. If there's anything I want you to understand, als er iets is wat ik wil dat u begrijpt, is the technology called prayer. Is de technologie van gebed. Give me Psalms 80 verse 18. Mag ik Psalm 80 vers 18. 80 verse 18. So will not we go back from thee? Dus zullen we niet terugkeren van mij van u? No. The moment you start prayer, the first thing you are going to experience is a resistance that is coming from your flesh. Your flesh is not modified to pray. Your flesh hates prayer. Your flesh hates prayer. Your flesh will resist prayer. So when you start prayer, you will feel like abandoning the project because of the barrier that the flesh will create. But it will take a crazy person that will say, I'm not going to go back. Wat zegt ik ga niet terug. I don't feel like praying. Ik heb geen zin om te bidden. But I'm not going back. Maar ik ga niet terug. It will take some form of being radical. En neemt de vorm van radicaal zijn. To be able to overcome that threshold. Om om die 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 dat vloer die vloer te overwinnen. Of when you gaan. overcome the threshold. Wanneer u langs die dwarsvloer bent. Then you experience what we call quickening. Dan ervaart u wat we noemen versnelling. You know, I told you that is the energy of the Holy Spirit that ik you use. Het is de energie van de Heilige Geest. To prosecute prayer. Wat u gebruikt om gebed uit te voeren. When you survive that resistance. When you die weerstand overwint. You go beyond the resistance. Dan gaat u verder van die weerstand. Then you experience the quickening of the Holy Spirit. En dan ervaart u een versnelling. Is that clear? Is dat duidelijk? Are you with me? Bent u met mij? Now that that point where you experience the quickening. Dat punt waar u die versnelling ervaart. Is called the point of prayer. Het heet het punt van gebed. The point of prayer is different from the prayer point. Het punt van gebed is anders dan het gebedspunt. The point of prayer is that is that point when the Holy Spirit quickens you and transmits His energy into you to drive prayer. In uw plaats om gebed naar voren te brengen. Are you there? Bent u daar? It's a point. Het is een punt. And uh, it is different from your prayer. Point. It is anders dan die gebedspunt. In fact, when you arrive at the point of prayer, in fact, when you that point of gebed comes, you might realize that the Holy Spirit might not even allow you to pray your prayer point. Dan maakt u, maar dan realiseert u soms dat gebed dat de Heilige Geest misschien niet toelaat om uw gebedspunt te bidden. The experience of being quickened. De ervaring van versneld worden. It's like a runway. Het is als een als een um, the moment you are quickened, you have taken a flight. The wind that is holding you is called grace. The wind you have is geen genade. And it's taking you to a place where you are not modified as a man to operate. It is only your spirit. It's a place where you as a man you can operate, but it is only your geest that can take that flight. Die die vlucht kan nemen. Then your spirit now comes and begins to educate your soul. En nu begint uw geest nu uw ziel te leren. About what is happening. 
in the flight. Over what er gebeurt in die vlucht. So the spirit ensures that the soul is sucked in. Dus de geest kan ons laten zien dat de ziel ingezogen wordt. So that your entire being is involved in the engagement. So dat uw gehele wezen betrokken is daarbij. If you continue in, in this enterprise, you will begin to lose all sense of time. En als u hier in because the Holy Ghost will begin verliezen. to calibrate you according to the realities de of eternity. In lijn met de realiteit van eeuwigheid. You will mount up with wings. U stijgt op met vleugels. And then you begin to hear the whispers of God. En dan begint u de fluisteringen van God te horen. He said, "This is part of the description of the essence of man." Deel van de omschrijving van de essentie van de mens. If you know how to code and you don't know how to pray, als je weet hoe te code, dat zie je niet. You have not started. You have not started being a man. Dan bent u niet begonnen met de mens te zijn. You code. You code for the air force. You code for the navy. U maakt codes voor de voor de marine. And you don't know. The point of prayer. Maar u kent het punt van gebed niet. You don't know it experientially. You don't know the things of man. U weet de dingen van de mens niet. Because the things of man are locked up in the human spirit of a man. It's only your human spirit that knows the things of man. Het zijn alleen het is alleen de menselijke geest die de dingen van de mens kent. You will need to exercise your human spirit in order for you to know the things of man. En je moet je menselijke geest uitoefenen om de dingen van de mens te kennen. It is in exercising my human spirit. Het is in mijn menselijke geest uitoefenen. Through the quickening of the Holy Ghost. Door de versnelling van de Heilige Geest. That I realize. Dat ik realiseer. I realize an ability. Ik realiseer die mogelijkheid. Which is the ability to teach. Dat is de mogelijkheid om te onderwijzen. I found it. Ik heb het gevonden. And because of the ability I realized, en vanwege die mogelijkheid die ik realiseerde, twelve years of my life I was withdrawn. Twaalf jaar van mijn leven was ik teruggetrokken. Study the Bible. Om de Bijbel te studeren. From back to back. Van voor naar achter. Back to back. Van achter naar voren. To back to back. Because I have to maximize that potential. Want ik moet die potentie maximaliseren. What have you found about you? Wat heeft u gevonden? Because it's locked up in your spirit. Want het zit opgesloten in uw geest. The things of man knows no man. De dingen van de mens kent geen mens. Or the spirit of man, which is behalve de geest van de mens die in de mens is. What have you found from the treasure Wat in your spirit? Wat heb je gevonden van de schat in de mens? The Bible says that we have this treasure in earthen vessels. De Bijbel zegt we hebben deze schat in aardse vaten. That the excellency of the power might be of God and not of us. De excellency van God zal zijn en niet van ons. So I found an ability to teach. Dus ik heb een mogelijkheid gevonden om te kunnen onderwijzen. I found it in that treasure. Ik heb het gevonden in die schat. That was my motivation to study so that I can teach. That was my to study so that I can teach. Because there's an enablement to teach. Because there is an enablement to teach. Because so even if you put me on the crusade ground, I will teach. So even if you put me on the crusade ground, I will teach. And I, 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 I saw him. Ik the way he was preaching. I, I can't do that. I can't do that. I don't have what it takes to do that. Ik heb niet wat het neemt om dat te doen. So when he finishes his own, dus wanneer hij klaar is met zijn eigen, I will eigen, bring my diary. Dan breng ik mijn dagboek. When you find us copying ourselves, it means that we are not exploring. Wanneer je ziet dat we elkaar nadoen, betekent dat u niet exploreert wat u kunt. Now, I don't know how he. Preaches. I'm not a preacher. I don't know how he does that. But I like it. I was blessed. When I heard of him, I was blessed. But when I come, I will say sit down. But when I come, I will say sit down. There's something. We need to. There is something. I found that treasure locked up in my spirit. I have this gold opgesloten gevonden in my geest. And if I use it to teach physics, even people whose brains have been stolen will understand. Om lichamelijk dingen te onderwijzen, zoals mensen waarvan hun brein gestolen is, zullen het zelfs begrijpen. Because it's a gift. It doesn't only apply to the Bible. Het is even niet alleen van de Bijbel. Als ik wiskunde onderwijs, zult u er van houden. You will like it. Je zult er van houden. Ah, so this is what. Yeah. The people that taught you. De mensen die hebben geleerd. They know it, but they don't have the ability to teach. Ze weten het, maar ze hebben niet de mogelijkheid om te onderwijzen. Ik heb die mogelijkheid gevonden. Then I discovered that if I stay low on food, 
En dan heb ik ontdekt als ik laag blijf met eten of and minder met eten en bid for six hours, voor zes uur. Then the grace of teaching will become strong. Dan zal de genade van onderwijs so zal Before I came here today, voordat ik hier kwam vandaag, had gone beyond six hours in prayer. Ben ik verder gegaan dan zes uur gebed. Waarom? So that I can teach. Zodat ik kan onderwijzen. This teaching I can teach you till daybreak. Ik kan u onderwijzen tot de ochtend. Tot zes uur ochtends. Because. I prayed for six hours to be quickened. Ik heb zes uur so there's versteld. no end to what I can dus say. Geen einde tot wat ik kan zeggen. When you see a man that is drawing from his spirit, you will know. Als je een man ziet die trekt vanuit zijn geest, zult u het weten. You will know. U zult het weten. You will know that this cannot be done naturally. Is het wezen, dit kan niet natuurlijk gedaan worden. Somebody came to me the other day. Iemand kwam laatst naar me. Minister of the gospel, I respect him. He said, "Prophet." He ran to me and said, "Prophet, prophet. I come." I have seen why you teach. Hij zei, ik heb gezien waarom je onderwijst. That you have software, you have Bible Weet u, software, applications, Bible you have all. I said, I do. Ik zeg, ja, dat heb ik. Yeah, that's your secret. Hij zegt, dat, dat is uw geheim. So give me all your software. Dus so I geef me al uw software. Ik gaf het hem. Give him Power Bible CD. Weet u, ik gaf hem de Bible. 5.8 version. Give him encyclopedia. Ik gaf hem encyclopedie. Encyclopedia Britannica, ja, yeah, Britannica. Britannica, wat gaf ik daar? I gave him strong exhaustive concordance. I gave him. Ik gaf hem de concordance. Ik gaf het daar. Albert Bain's commentary. Albert Bain de 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 bewerkingen of de aanbevelingen. Gave him Bain's Bible dictionary. Ik gaf hem een Bijbelwoordenboek. One month later, he came and told me that I made, I made him more confused. Hij zegt, more ik heb confused. hem nog verwarder gemaakt. What he doesn't know is that I have Wat a hij gift. Weet, is dat ik de gave heb. Don't compare yourself with a man that has a gift. Vergelijk u zelf niet met iemand die de gave heeft. For instance, if he has a gift in the area of prophecy. Als hij de gave heeft van profetie. Once he's prophesying, I will keep quiet. Wanneer hij profeteert, ben ik stil. But when he finishes, maar wanneer hij klaar is, I know my own. Ik ken mijn eigen. There's, listen to me. Luister. The only way I can prophesy is that I have, I will teach first. Ik ga niet profeteren als ik eerst onderwijs. Yeah, if I don't teach, I can't do anything. Als ik niet onderwijs, kan ik niet. The moment I teach, the moment that I onderwijs, all the other powers I have, all the other krachten die ik heb. We begin to come out. Ze komen eruit. Because the treasure in my spirit, I Want began to discover them. Geest, ik heb ze ontdekt. So when I saw the preacher, he, dus he's very good. He's very good. Very heel goed. powerful preacher. Krachtige prediker. I was thanking God for him. Ik dankte God voor hem. But I know I don't have maar ik weet dat ik what he's heb. using to do that. Wat so if I try to doen. copy him, dus you will know dat dat doen, zult u weten. this man has a mental issue. This Deze man, man is. heeft een mentaal probleem. He has a problem. Are you there now? Bent u daar? So when I teach, dus wanneer ik onderwijs, then the next thing that will come out, because I will preach from the office of the apostle, want ik the strongest de anointing de I have is teaching. De sterkste gave die ik heb is onderwijzen. Then the next thing that will come out, het volgende wat komt, is the anointing of a prophet. Is the something from a prophet. I don't want you to believe me. Ik wil Come now, don't believe. Geloof maar niet. Like now it has it has opened. So as new it is open. Now, so we are going to do some practicals. Dus we gaan wat praktische dingen doen. When we do the practicals, in when fact, there are two things that have opened. Praktische dingen zijn twee dingen die zijn open. The anointing for miracles. De salving van miracles. And then the prophetic anointing. En de profetische salving. I'm not saying it boastfully. I'm not ik trying to sell myself. Ik zeg het niet om op te schepen. Ik probeer niet te verkopen. I'm just telling you maar that there are treasures dat er locked zijn up in your spirit. In uw geest. If you don't pray, als u niet bidt, you will never find them. Zult u ze nooit vinden. Never find. U zult ze nooit vinden. You were designed as a creature. U was ontworpen als een schepsel van gebed. 
Amsterdam, hear my voice. Amsterdam, hear my voice. You are a creature of prayer. U bent een schepsel van gebed. If you refuse to pray, als u weigert te bidden, many terrible things will happen. Zullen heel veel vreselijke dingen gebeuren. It's not because the devil is strong. Het is niet omdat de duivel sterk is. The terrible things are motivations for you to pray. Maar die vreselijke dingen zijn motivaties voor u om te bidden. Are you there? Bent u daar? Now, sit down. Sit down. Gaat u zitten? I want this. Practical aspect is part is part of the lecture. And this practice aspect is deal from the college. When we are done with the practical, as we class, it will take like one hour. It's only one hour duren. Then I will pray one prayer. That's how I will pray for you. The miracles will begin to take place. And then I will go. And when the miracles take place, then we will go. When I pray that prayer, I will, I will go. When the miracles take place, then we will go. When the miracles take place, then we will go. When the miracles take place, then we will go. When the miracles take place, then we will go. When the miracles take place, then we will go. When the miracles take place, then we will go. When the miracles take place, Can we exercise our spirits? Can we also cast out of them? Those of us outside, are you still here? Say the da buiten zijn. Bent u nog hier? All right, all right, all right. Sit down. Can you sit there? Uh, if you are an usher, please, can you wave to me? Als u een usher bent, kunt u zwaaien naar mij. All right. So we are going to spend 20 minutes speaking in tongues. Dus we gaan 20 minuten That doorbrengen is... spreken in tongen. Now listen, listen. Nu luistert u. Forget about your neighbor. Vergeet uw buren. Forget about the person sitting by your side. Person die naast u zit. In fact, before we go on, you know. In fact, we further go. Are you with me? Bent u met mij? So if you are here tonight, als u vanavond hier bent, and the SIM card of the Holy Spirit is not yet in your heart. En de SIM kaart van de Heilige Geest zit nog niet in uw hart. Because you are not born again. Omdat u niet wederom geboren bent. You are not a friend of God. U bent geen vriend van God. All the things that I'm talking about doesn't apply to you. Alles wat ik spreek heeft geen toepassing op u. So we need to take a moment to help you quickly. Dus we moeten een moment nemen om u snel te helpen. So that you can come on board. Zodat u ook deel kunt zijn. You have not yet given your life to Christ. U heeft nog niet uw leven gegeven aan Christus. You have been running away from God. U rent weg van God. Even though you have a Christian name. Ook heeft u een christelijke naam. This is your opportunity. Dit is de kans. This is your time. Dit is uw tijd. If that is your situation, as that your situation is, you want to give your life to Christ. And you want to live on Christ to give. Put your right hand on your chest. Set down your right hand on your chest. Anywhere you are sitting, inside, where you are sitting, or outside. Be no bad. Right hand on your chest. Right hand on your chest. And don't be ashamed of anyone. And be not ashamed of anyone. Don't be ashamed of anyone. Be not ashamed of anyone. The decision you are making today. The decision you today made. I made it many years ago. I have it many years ago. And gemaakt. I have not regretted and my action. And I have not regretted my action. If action. your right hand is on your chest. As your right hand on your chest is. As you are responding to Jesus. Who you react to Jesus. Stand up on your feet. Go to stand. So that I can see you. So that I can see. Right hand on your chest. Right hand on your chest. Then you can stand up on your feet. And you can stand. Right hand on your chest. 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 You can stand up on your feet. And you must stand. Don't allow your neighbor. Let the door not to. Don't allow your neighbor. Let the door not to. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a very serious moment. It's a very serious moment. Those of you. Who are standing on your feet? Say for you to stand. Even though I know there are other people still hiding, but you are not ashamed of Jesus. Ook al weet ik dat er andere mensen zijn die schuilen, maar u schaamt zich niet. So he will not be ashamed of you. Dus hij zal ook niet beschaamd zijn voor u. In the kingdom of his father. In de koninkrijk. If you are standing, come to me. Come. Als u staat, komt u. Come. I'm still waiting for other people that want to make a decision. I'm waiting for other people outside that want to make a decision for Jesus. 
All right, those of you that are here, zijn van u die hier zijn. I want to lead you to talk to Jesus. Ik wil u leiden om te spreken face me, Jezus. face me. Keert u zich naar mij toe. Face me. Keert u zich naar mij toe. Let us pray. En laten we bidden. Can you say to Jesus, Kunt Lord, u tot Jezus zeggen, Heer, Lord Jesus, Heer Jezus, have mercy on me. heb barmhartigheid op mij. Forgive me of my rebellion. Vergeef mij van mijn rebellie. Forgive me of my sin. Vergeef mij van mijn zonde. Write my name in the book of life. Schrijf mijn naam in het boek van leven. Every covenant Elk verbond that I entered into waar ik in ben gegaan. Knowingly, bewust or unknowingly, of onbewust. I renounce it right now. Ik keer het nu om. Let his power over my soul be broken. En laat deze macht over mijn ziel verbroken worden. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Give me the ability. Geef me de mogelijkheid. To live for you. Om voor u te leven. All the days of my life. Alle dagen van mijn leven. In Jesus name. In Jezus naam. Yeah, do you have a counselor that will see? Heeft u een persoon? This ones. Die zij zal zien. Die hun zal zien. Okay, you can just follow her. You take volgen. their details. Take their details and let Neem them come back for. The miracle service. Just follow. Terugkomen voor de miracle. Follow this sister. Follow her. Deze, deze sister volgen. Follow her. Okay. Volg haar. All right. You may be seated. You mag plaats nemen. And this is. A very significant part of the service. En dit is een hele belangrijke deel van de dienst. If your heart is truly open, als uw hart werkelijk open is, God will speak to you. Zal God tot u spreken. If your heart is open, als uw hart open is, He will send something to you. Zal Hij iets naar u sturen. Don't joke with this moment. Maak geen grap met dit moment. And I cannot say it more seriously than en I'm doing now. En ik kan het serieuzer zeggen dan dat ik dat nu doe. So we we'll spend this moment. 20 minutes. Dus dit moment 20 Pray minuten. In the Holy Ghost. Bid in de Heilige Don't allow your neighbor Laat uw buren niet toe. Disturb you. Om je te storen. Don't allow your wife. Disturb you. U te storen. You are alone with God. U bent alleen met God. In the place of prayer. Op de plek van gebed. As it was for Adam. Hoe het was voor Adam. In the cool of the day. In de koelte van de dag. When God visited him. Toen God hem bezocht. In the garden of Eden. In het hof van Eden. Just exercise yourself. Oefen u zelf uit. Exercise yourself. Oefen u zelf uit. Exercise yourself. Oefen u zelf uit. In the Holy Ghost. In de Heilige Geest. Exercise yourself. Oefen u zelf uit. In the Spirit. In de Geest. Exercise yourself. Oefen u zelf uit. In the Spirit. In de Geest. Si hamambro bosketo bila ambeli. Laiso seco brisco filo mambarasa tatala. Iendo robo saco si sasico bremo hontale. Yai comba mena supresketo combe laila. Acabanzo se la brisco baba prahasa cantele. Premina conze ezeze te comprisco filabro ababatalia. Agai son san la cumbre ze so sati. Bramenanze coria babalato skento prela isco babavanda. Ico bramina cusa capresco tele. Ego brema masico bracatala. Ego brameno santoria. Isco brelo con bella misa salabahata con belli. Babu la capreskide, Iatos kento bonde cabande la isco bramalai, Amba hasako bila. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Don't stand up. It's not time. Just sit. Stand. Sit you go. We are still. Are you with me? Bent you met me? Stay with me. Left you met me. Now the people at the back. The mensen achterin. Sit down. Gaat u zitten. When you pray. Wanneer u bidt. The Lord will open your spirit. 
zal de Heer uw geest openen. Your spirit will begin to enlarge. Uw geest zal zich beginnen te vergroten. Begin to enlarge. Beginnen te vergroten. Begin to enlarge. Beginnen te vergroten. And then, and then, the Holy Spirit, the Holy Spirit, will plant the voice of God. Zal dan de stem van God planten. So your spirit will pick it. Zo uw geest zal het vastgrijpen. But it's going to appear to your soul differently. Maar het zal anders tot uw geest verschijnen. To I said, are you there? Ik zei, bent u daar? Now, and I beheld in the spirit. En ik, aans, ik zag in de geest. And I saw two angels. En ik zag twee engelen. Two angels came here. Twee engelen kwamen hier. And I was looking at them closely. En ik keek dicht naar ze. Keek dicht and I saw ze. them carrying two boxes. En ik zag ze twee dozen dragen. And these boxes that they were carrying. En deze dozen die ze droegen. It was meant for two ladies. Het waren bedoeld voor twee dames. These ladies. Deze dames. God wants to separate them. God wil ze apart zetten. He wants to put them apart. Hij wil ze apart zetten. With this gift. Met deze gave. It's a prophetic gift. Het is een profetische gave. It will begin to operate. Het zal beginnen te handelen. If you pray and sleep. Als u bidt en slaapt. Then visions will begin. Dan zullen visioenen beginnen. So those gifts. Dus die gaven. Have been brought into this place. Zijn gebracht hier. Because two ladies. Want twee dames. Are going to receive them. Zullen ze ontvangen. The hand of God. We come upon two ladies and it will come strong. It will come very 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 strong. Ushers, if you find the ladies, bring them to me. There are two of them. Have you seen them? Listen. There are three lamps. Er zijn drie lampen. Three lamps that came from heaven. Drie lampen die kwamen vanuit de hemel. These three lamps. Deze drie lampen. Signify three intercessors. Kenmerken drie voorbeelden. That have been laboring. Die in the place of prayer. Waren zijn op de plek For a long time. Voor een lange tijd. Asking God for an intervention but what is happening is that God is increasing your rank as an intercessor and the anointing to increase your rank the anointing to increase your rank the anointing will begin to come the anointing will begin to fall on you there is an anointing there is an anointing Me. It's an, an oh my god, the anointing is increasing, it's intensifying, it's becoming stronger, it's becoming stronger. I see change. There are chains of the enemy that God wants to begin to break. His mighty hand is straight forth and grace is released. Chains break. The window of heaven is just opening now. The window is opening. It's opening. It's opening. There's a fire. A fire is coming. A fire is coming. A fire is coming. An only God. Aboka bossi a mendele. Iso sama kanto. The heavens are open. The heavens are open. They are open. They are open. They are open. Yeah. Yeah. 
It stretch forth. It stretch forth. It stretch forth. Sign the mama mama. Psycho Baba Manai Sal. Great power is released from the heavens. Now listen. Listen to me. Oh, you cannot hear me. I said, listen to me. In the name of Jesus. Now God. God wants to heal now. 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 Now that lady come. Die dame daar kunt u komen. You know yourself. The one that gave his life, her life to Christ. Here, come. Let me give you a gift from God. Ik wil u een gave geven van God. I'll just put my hand on your head. Ik zal mijn hand op uw hoofd zetten, oké? And I ask, oh God, fill this vessel. En ik hoorde van God, vul dit vat. From the crown of her head. Van de kruin van haar hoofd. To the soles of her feet. Tot de zolen van haar voeten. Let your hand come upon her. Laat uw hand op haar. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. 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 Let it come stronger. Let it come stronger. Let it step In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let it come stronger. In the name of Jesus. Let it step over. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I bless her. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ah. Listen, I will pray one prayer, then I'll run away. Ik zal één gebed bidden, dan ren ik weg. If the glasses you are wearing now are for reading, remove it. Glasses. Als u een bril draagt, verwijder. Bril. Huh? Your bril. Your glasses. If the glasses you are using are medicated, remove it. Als de bril die u draagt medisch is, verwijder het. Give my interpreter volume. Say it again. Als de bril die u draagt medisch is, verwijder het. So, if you have read, no, reduce my own. Give, increase her own. Are you there? Let's see that.
So if you remove the glasses from your eyes, dus als je de bril verwijdert van je ogen, leg dan je hand op je ogen. Don't believe me. Geloof mij niet. If you exercise your spirit, als u geest uitoefent, a time will come. Zal een tijd komen. When power. Wanneer kracht. Will begin to flow. Zal beginnen te stromen. From your spirit. Vanuit uw geest. I'm not talking about things. Can you re- just reduce, reduce my own? Okay. I'm not talking about things that men can do. I'm talking about things that men cannot. Ik heb het niet over do. dingen die de mens kan, maar dingen die de mens niet kunnen doen. Put your hands on your eyes. Plaats uw hand op uw ogen. Inside, outside, online. Binnen, buiten, online. You're listening from Belgium. You can put your hands on your arms. Als u luistert vanuit België, kunt u hand op uw ogen plaatsen. It's when we go for the crusade that we we'll Het is wanneer we gaan voor de mass miracles. Dat we massa miracles zullen. But here doen. I need to use the miracles to teach you. Maar hier moet ik de miracles gebruiken om capaciteit te onderwijzen. Of your spirit. Van uw geest. Father. Vader. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I bind. Ik ben every blinding spirit. Elke verblindende geest. Blinding spirits. Verblindende geesten. Be bound. Wees gebonden. Come out. Kom uit. Of their eyes. Van hun ogen. Come out. Kom uit. Of their eyes. Hun ogen. Come out. Kom uit. Of their eyes. Hun ogen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I break your power. Ik breek verbreek This uw macht. Evening. Deze avond. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Now I command. Nu beveel ik. I. I say I. Oog. Huh? Oog. Oog. I. Oog. See. See. In Jesus' name. In Jesus' name. Remove your hands. Verwijder uw handen. Test your eyes. Onderzoek uw ogen. If you cannot read. Als u niet kunt lezen. Grab your Bible. Pak uw Bijbel. Test your reading. En onderzoek uw lezen. If you cannot see far. Als u niet van ver kunt zien. Conduct a test now. Doe nu een test. I, I see in my spirit. Ik zie in mijn geest. One is already healed. Eén is al genezen. I see in my spirit. Ik zie in mijn geest. Two healed already. Twee al genezen. Don't believe me. Don't believe me. Geloof mij niet. Don't believe me. Geloof me niet. Don't believe. Two already healed. Twee al genezen. Test the eyes. Onderzoek je ogen. If you notice that there is a change. Als je merkt dat er een verandering is. Don't keep quiet. Wees dan niet stil. If there is no change, Als er geen verandering no problem. is, geen probleem. If there's a change, maar als er een verandering is, wave to me. If there's a change. Naar mij als er een verandering is. So we have one change. We have another change. We have... I'm coming. Wait, wait. I didn't say clap. Ik Did I say clap? Klappen, dat zei so hold on. Dus wacht u. Let's try again. Nog een keer. One, two, three, four. Four of you come. Vier van u komt. Five, u. come. Vijven van u komt. Six. She, she doesn't believe. She's crying. Ze is gewoon niet ze huilt, maar ze is genezen. Don't worry. Just you come down. Uh, Oshas, I don't need you here again. Oshas, go. Oshas, ik heb je hier niet nodig. Oshas, je kunt go. gaan. Oshas, go. Alle Oshas, je kunt gaan. Yes. Yeah, so, are you there? Um, where's the evangelist? Get a, a, a microphone. Evangelist, kunt u een microfoon nemen? Yeah, find out from me what happened. Kom er achter van mij wat er is gebeurd. I can't see from here. Ik kan niet van ver zien. Maar ik begin nu gezichten te zien. You are beginning ver. to make out faces. So you had, you were long, long sighted. I just made, I can't see from Okay, you can't see from far. So she's making out faces zien. now. Dus so she can gezichten. recognize faces. Dus ze kan gezichten herkennen. For how long did you use this? Voor hoe lang heeft u dit gebruikt? For six months, she's been using For this. Maanden. Now, wait. You are not following. You are not following. U volgt niet. Now, you will notice that. U zult opmerken. The prayer I prayed. Het gebed wat ik bad. Was for two minutes, twelve seconds. Was voor twee minuten en twaalf seconden. And it took out her glasses. En ze heeft haar bril weggenomen. Does it make sense? Sla dat ergens op. That is the energy. Dat is de energie. That is associated with your regenerated spirit. Die geassocieerd wordt met uw geest die opnieuw energie heeft gekregen. Okay, let's go on. Yeah. We gaan verder. Yes, me also. I can't see. I couldn't see far, but 
economie van Fun zien. Maar ik zie nu ook gezichten en mensen achter. Alright. Come. So I will just touch you so that the miracle will be permanent. Ik Father, we give you praise. Give you glory. We give you praise. Thank you, you for this miracle. Thank you for this miracle. Jesus name. In Jesus name. Thank you for this miracle. Thank you for this miracle. Yeah. Jesus name. Two of you can go. You can both go. Okay. I want to hear from her. I want to hear from her. I have been blind since I was two years old. I couldn't see from far, and I still couldn't. Ik kon niet goed zien sinds zes jaar oud. Op het moment dat ik mijn ogen opende, begon ik dingen te zien. Lord, we give you thanks for this miracle. Heer, we geven u dankzegging voor dit wonder. You know, I just saw a vision. Weet ik zag net een visioen. Even though I prayed for eyes, ook heb ik gebeden voor ogen. I saw a vision of someone whose ears just got healed. Ik zag een visioen van iemands oren die net genezen listen, werden. Listen carefully. Luistert u goed. This person I'm talking about. Deze persoon waar ik het over heb. You have a hearing problem with one of your ears. Heeft een gehoorprobleem met een van uw oren. You can't even use that ear to take your call. U kunt dat oor niet eens gebruiken voor een telefoon. But while I prayed for eyes. Maar toen ik voor ogen bad. Your ear got healed. Werd uw oor genezen. Now is the person I'm looking for now. Dat is de persoon waar ik nu naar zoek. Someone has been healed on his ear. Iemand is genezen aan zijn of haar oor. Someone has been healed on his ear. Iemand is genezen aan zijn of haar oor. Someone has been healed. Iemand is genezen. If you are that one, als u diegene bent, zwaait u. I will only raise this hand looking for you for two minutes. Ik hef dit hand alleen op om naar u te zoeken voor twee minuten. You said since you were six. You said since you six years old was. Someone has been healed on the ears. Iemand is genezen aan de oren. The person's ear can hear. De persoon kan horen. One of the ears. Eén van de oren. One of the ears can hear. Eén van de oren kan weer horen. I'm waiting for you. I'm looking for you. Ik zoek naar u. Ik wacht op u. I'm looking for you. Ik zoek naar u. I'm looking for you. Ik zoek naar u. I'm waiting for you. Ik wacht op u. Someone can hear. Iemand kan horen. On one of the ears. Aan een van zijn of haar oren. All right, so we will. Yeah. Where is the person? Waar is die persoon? I wanted to avoid the person, but the Lord won't accept. Ik wil die persoon vermijden, maar de Heer accepteert niet. Someone can hear. Iemand kan horen. On one of the ears. Aan een van zijn of haar the oren. The ear can hear now. Het oor kan uw oor horen. Oké. Okay. Vanaf zes jaar oud. And then the Lord now opens her eyes. En de Heer opent nu haar ogen. It is permanent in the name Het is permanent in de naam van Jezus. Yes, you can go. U mag u plaatsnemen. Oké, okay, zo. So. Re- request for another thing, one thing, any other thing. Vraag nog één iets, is slechts één ding. The window is closing. The raam sluit. Okay, you don't need anything else. Je hebt niets anders nodig. Je mag gaan. I've been short-sighted for. Listen. Better last time. Someone here. Iemand hier. Your ear. Uw oor. That had a hearing problem. U had een gehoorprobleem. A left left ear. Linker oor. It got healed. Het is genezen. Why we were praying for people. Hoe we aan het bidden waren voor mensen, voor, voor de ogen. Ik moet u zien voordat ik hier weg ga. Yes. I, I see, face. Ik kon geen gezichten zien van so pastors handsome face. Dus u ziet nu pastors knappe gezicht. Now, good, good. Uh, it means that the healing is not complete. Betekent dat de genezing so, niet compleet is. I'm teaching you about healing now. Ik leer u nu over genezing. In a situation where the healing is not complete. In een situatie waar de genezing niet compleet is. What will happen? Are you with me? Wat er gebeurt? Bent u met oh, mij? Not with me. Of bent yeah, u niet yeah, met yeah, mij? Yeah, yeah. You are with me. Bent u met mij? In a situation where the healing is not complete. De situatie means, waar de genezing niet compleet is betekent. Means some of the healing anointing is still on him. Betekent dat genezingsalving nog op hem is. 
when the healing anointing comes, there's Wanneer one of your hands komt, is een van uw handen that God anoints. Die God zal. It's called your healing hand. Het heet uw genezingshand. Sometimes it's left. Soms is het links. Sometimes it's right. Soms is het rechts. In my case it is right. In mijn geval is het rechts. So you take that healing hand. Dus u neemt die genezingshand. And you put it on the person. Dan legt u het op de persoon. Then, then you leave it there. En dan laat u daar. Leave it there for three minutes. Laat het daar voor drie minuten. Right? So when you leave it there, you daar laat, for a few minutes, for a few minutes, you you will notice something. So to its opmerk, the power of God will begin to flow from the person's the body. Kracht van God zal beginnen te stromen. From the crown of his head to the soles of his feet. Van zijn hoofd tot de zolen van zijn voeten. It will start becoming stronger. En het zal sterker beginnen te worden. Stronger. Sterker. Stronger. Sterker. Stronger. Sterker. It will overwhelm him. Het zal je overweldigen. Most of the time, en vaak, he will not be able to stand. Zal hij niet kunnen staan. Now you see, he's a heavy man, stronger than I am. Dit is sterker dan dat ik ben. The power has kept him in that condition. Maar de kracht heeft hem in die positie. It's still flowing. It's still flowing. Het stroomt nog steeds. If you want to know how the healing is performing, just check your healing hand. Wil weten hoe de genezing werkt? Kijk naar uw genezingshand. The thermometer. The thermometer of healing van genezing will be on that healing hand. Zal zijn op die genezingshand. So you need to know what hand it is. Dus u moet weten welke hand het is. So it it has not finished. Dus het is nog niet voorbij. He, because I can feel the healing. Want ik voel die genezing. Anything happening to him, you've been feeling it on that uh, moment. En als het gebeurt met hem, dan voelt u dat op dat moment. So now, dus I can tell you kan ik zeggen that he can see clearly. Dat hij duidelijk kan zien. Okay. Now, because of what just happened, are you following? Vanwege wat net is gebeurd. Oh u volgt niet. For, are you following? Volgt u. Now tomorrow I will not be teaching. Morgen tomorrow we are going onze. outdoor. Morgen gaan I guess. naar buiten. Outdoor. So outdoor. Buiten. It's not like this. Is niet zoals dit. Why did you waste my time? Waarom heeft u mijn tijd verspild? Um, maar het was nog niet gen- compleet genezen, dus ik dacht niet dat ik naar voren moest komen. Let's try again. Nog een keer. Wat is er gebeurd? Sorry. I said, why did you waste my time? Ik zei, waarom heeft u mijn tijd verspild? Het was niet bewust. Uh, Omdat mijn oor nog oh, your, niet compleet your, genezen your was. Your ear wasn't completely healed. Het was niet compleet genezen. Good. So this is the guy I was talking about. Dus dit is de man waar ik het over had. When the healing, you know when your spirit. Weet u in uw geest? There? Bent u hier? You are distracted. U bent afgeleid. Alright. See when your spirit wants to communicate with your soul. Wanneer uw geest wil communiceren met uw ziel. Sometimes it gives your soul a picture. Geeft hij soms uw ziel een beeld. That's what we call language of the spirit. Dat noemen we de taal van de geest. Language of the spirit. Taal van de geest. Luke chapter 2. Lucas hoofdstuk 2. Luke chapter 2 verse 51. Lucas hoofdstuk 2 vers 51. Let me teach you what I'm demonstrating. Ik wil u leren wat ik demonstreer. Luke chapter 2 vers I am I'm coming. Uh, wait, hold it. Right. Luke chapter 1 verse Lucas hoofdstuk 1 46 verse 46 As I teach what I'm bewijs, doing wat ik doe This is Mary This is Maria And Mary said En Maria zei My soul doth magnify the Lord Mijn ziel verheerlijk de Heer Next verse Volgende vers My spirit hath rejoiced in God mijn my Savior Mijn geest heeft zich verheugd in God mijn redder Now if you know present and past tense, Als u verleden tijd kent, het tegenwoordige tijd. You will know tijd, that my soul dot or my soul is magnifying the Lord dat present. Mijn geest verheerlijkt de de Heer. My spirit tegenwoordige heart, tijd. That is has. En mijn geest past had, tense. Dat is verleden so tijd. So the thing that the spirit experienced 
in the past tense dus hetgeen wat de geest is what the soul is experiencing in the present is what the soul is experiencing in the present tense. So the spirit dus de geest is communicating with the soul communicate with the soul and educating the soul and lead the soul up on what is going on over what er gebeurt. Are you there? Dat u daar. You're not there. U bent er niet. Did you get it? Heeft u het begrepen? Now, so when your spirit opens and your spirit wants to educate your soul. Dus wanneer de geest opent en uw ziel wil onderwijzen. There is a feeling it comes with. Is er een gevoel wat daarbij komt? My soul doth magnify the Lord. That's what is happening. Mijn my spirit verheerlijkt has verheerlijkt. rejoiced. En mijn geest heeft zich is, verheugd. I don't know how to. There's a feeling of er is een gevoel rejoicing. Van verheuging. That will show you that God is speaking through your spirit. Wat laat zien dat God spreekt door uw geest en het communiceert aan uw ziel. Now. Nu. Because of this practical. Vanwege there's an oil. Deze praktijk met is een olie. That his faith has brought on my hand. Wat zijn geloof heeft gebracht op mijn hand. Don't believe me. Geloof me niet. So what I will do? Dus wat ik doe? Is that I will raise the hand like this. Dat ik deze hand zo zou opheffen. That means I'm raising it over this row. Dat betekent ik doe het opheffen over deze no, row. No, I've stopped. I will not do it again. Ik ben gestopt. Ik doe het niet meer. All right, let's continue. It's because of you that I'm doing all these things. Is vanwege u dat ik dit allemaal doe. Let's choose another row. Laten we een andere rij kiezen. Sit down, sit down, sit down. Gaat u zitten? I will walk with the choir. Don't Zal stand, just stay. Ga niet staan, maar blijft u zitten. There's an, uh, there's an oil that has come on my hand. Er is een olie wat op mijn hand is gekomen. So I'm going to raise the hand like this. Dus ik zal mijn hand zo opheffen. That's all I will do. Dat is het enige wat ik doe. And then that oil will en drop die on olie one of you. zal neervallen op één van u. It will drop on one of you. Het zal neervallen op één van u. And it will drop strong. Het zal sterk vallen. It will drop on one of you. Het zal op één van u komen. On one of you. Op één van u. To drop strong. Het zal sterk komen. To drop strong. Het zal heel sterk drop strong. Heel sterk. To drop strong. It will drop strong. To drop strong. The oil is still there. The oil is nog steeds daar. It will come on one of you. Het zal op één van u komen. It will drop so strong. Het zal zo sterk op u neer. From the crown of your head. Van de kruin van uw hoofd. To the soles of your feet. Tot de zolen van uw voeten. It will drop strong. Het zal sterk op u komen. To come strong. Het zal sterk op u komen. To come strong on you. Het zal sterk op u komen. Strong, 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 strong. Holy Ghost. I'm back to the lecture. Terug naar de college. You know what I'm doing is based on what I see. Weet je wat ik doe is gebaseerd op wat ik zie. Because I told you that zie. man is supposed to pick Want ik zei de mens and implement. Hoort op it's only through us that God can be known. Het is alleen zo dat God gekend kan worden. If if they believe in the Netherlands that God is not real, it's because in Nederland he's Nederland imprisoned is in our spirit. Opge- gevangen zit in onze geest. Not released. Hij is niet vrijgelaten. We, have not yielded. We hebben niet ge- ge- the moment you zocht yield, naar hem. Het moment dat hij zoekt naar hem. I like what you are playing, but you normally increase the volume. Ik hou van wat u speelt, maar mag de volume iets zachter. So if you can be calm like this, I would like it. Dus als je zo kalm kunt zijn, dan hou ik daarvan. If you can be calm like this. Als je zo kalm kunt zijn. One of you. Eén van u. Will receive the gift of prophecy. Zal de gave van profetie ontvangen. Don't do anything. Doe niets. Just sit down. Sit gewoon. Just sit down. Sit u gewoon. Hey, oh yeah. 
de olie will do the work. zal het werk doen. To show you Om u te laten zien the spirit realm dat de geestelijke ruimte sterker is dan het natuurlijke. So the hand of God is coming. Dus de hand van God komt. It's coming on one of you. Het komt op één van u. Het komt sterk. Het zal heel sterk komen. Het komt zo sterk. Je kunt het niet weerstaan. Je kunt het niet tegenstaan. Het zal je overweldigen. Meanwhile, the one, the anointing that touched her is small. The, the, the real one is still has echte, not dropped. Het is nog niet gevallen. It will come on you. Het zal op u komen. It will rest on you. Het zal op u rusten. It will influence you. It will open your oh my God! It's even coming stronger. Het komt nog It will open your spirit. Het zal uw geest openen. It will open your spirit. Het zal uw geest openen. It will open your spirit. Het zal uw geest openen. It will open your spirit. Het zal uw geest It will descend. It will descend. Het zal neerdalen. So, where is it here? This ear? Is it this ear? Take this hand. Neem deze hand. This one. Cover it. En bedek completely. het. Completely. Complete. So that you will not hear from it. Zodat so u niet hoort het. Good. Doorheen. When you pray, when you repeat, you give God the permission. Dan geeft u God de toestemming to operate in the earth. om te handelen op aarde. If you don't pray, Als u niet bidt, God has no permission. heeft God geen toestemming. He wants to operate, Hij wil wel handelen, but you are unwilling to cooperate with him, maar u bent ongewillig om met hem te so meedoen. You will not en dan zult u hem niet zien. So we are for that dus we man. bidden voor deze jonge man. We vragen God. Let the deafening spirit. Laat de doofheid, out doofheid of the ear. uit zijn oor komen. Are you there? No, don't clap, please. Klap niet. This is a lecture. Don't clap. Dit is een college. Klap niet. I'm using the words of men. Ik gebruik de woorden van de words of human language. De woord van menselijke taal. Deafening spirit. Doofmakende geest. Come out. Kom eruit. Ear. Oor. Hear. Hoor. That's all. En dat is alles. Take this one. Neem deze. Cover the ones that, that are here. Bedek dat oor. Well. Heel goed. Test it. Onderzoek zijn oor. Test it. Don't, why are you following me? Don't follow me. Nou, Keep volgt u, maar volg me niet. Yeah? Test it. Conduct your test. Let us know. Blijf testen doen. There is no way a, a prayer you pray that is anointed. Er is geen gebed dat er gebed wat u weet wat gezalfd is weer terugkomt. Without follow, fulfilling what is said. Zonder hetgeen te vervullen waarvoor het gestuurd werd. What I demonstrated there was just the anointing, wat not prayer. Wat ik daar demonstreerde was de salving, geen gebed. Just the anointing. The anointing was the salving. Then when I now infuse prayer on the anointing. En als ik gebed breng bij de salving. Yeah? Did you test? Heeft u getest? You don't know how to test? No, I didn't. What's the result? Wat is het resultaat? So, do that kind of stuff. Let him... No, you will hear with the other ear. I don't want... No. Stand behind it. No. <laughs> so, this is how you test. Yeah. If you hear it... Als u het hoort. If you, you can hear me. If you are hearing what he's doing, you Als shake your head. Als u hoort wat hij doet, dan schudt u uw hoofd. Go on. I know he can hear. Ik weet dat hij kan horen. Remove your hand. Verwijder uw hand. You know why I insisted that you come out? Weet ik waarom ik erop aandrong dat u eruit kwam? God wants to give you something. It God was not because of your miracle. Het was niet vanwege uw wonder. The Lord said the only way we know the person that is supposed to receive. Het enige moment dat ik weet dat het die persoon is die moet ontvangen. Is dat u het oor zal geven. So genezen. when he when he refused to come out. Dus toen hij weigerde te komen. I was laughing at him. Lachte ik. Because I will give it to somebody else. Want because he because you delayed. Omdat u vertraagde. Kom. Kom. Let me give you. Hold this. What are we doing with your hand? 
If you meet God, als je God ontmoet, you can make him know. Kunt hij kunt hij bekend maken? Yes, you can make him know. Kunt hij bekend Nothing maken? Nothing can resist Niet his hand. Kan zijn hand weerstaan op uw leven? Kom. Komt u? For how long have you worn this? Hoe lang heeft u dit gedragen? Oké, oké. We know. So I want to show you that there are things that you cannot see that can. Oh shit! Dat dingen zijn die u niet kunt zien. There are things that you cannot see that can influence. Dingen die u niet kunt zien kunnen. The things that you see. De dingen kunnen beïnvloeden die u wel ziet. There are some people that witches. Oh my God! There are some people that witches will see. They will, they will run away because no need. No need to try. You have to need to probeer. Beveel die verblindende geest. Kom uit de ogen. Eruit. Zie. You have two minutes to run a test on your eyes. Okay? Je hebt twee minuten om je ogen te onderzoeken. Zie. <laughs> I don't want to explain. Ik wil niet uitleggen. Sakita mama ja. Yeah. Oh. I have seen people. Ik heb mensen gezien. Who were praying. Die baden. The guy that was drunk. En de man die dronken was. He was trying to pass close to me. Hij probeerde dichtbij me te komen. He did like this. Hij deed dit. He, he was doing like this for one hour. Hij deed like dit voor één uur. He was on the same spot. Then he cried. Op dezelfde punt. Hey, oh. I said, what's there's a man blocking him. I should tell the man to leave him. En moet zeggen om die man hem te laten laten gaan. Het was een engel. They walk with me. Die met me wandelen. Ze wandelen met me. You know, they will not leave you until you give your life to Christ. So he now said, he was drunk. I led him to. Hij was dronken en ik leidde hem tot Christus. Ibama moreise, ai komali sakombe, ti kopresko valam. Ai kopres kofi la ita kambeli. Kopri alaba. Someone here you had an accident some time ago. Iemand hier u heeft een tijd geleden een ongeluk gehad. One of your legs was affected. En een van uw benen is beïnvloed. You use crutches. U gebruikt krukken. For a while. Voor een tijd. Until the leg healed. Totdat het been genezen was. But recently. Maar recent. You began to feel the pain. Begon u de pijn te voelen. The pain on that leg again. U begon die pijn in die been weer te voelen. Komt u? Kom. Komt u? Come quickly. Komt u snel. When the Holy Ghost is moving. Wanneer de Heilige Geest beweegt. Are you with me? Bent u met mij? Which leg? Welk been is het? All right, so. I see cobra me va habai ko fala. Asama. So it's transmitted from his her head. Oh my God. vanaf haar hoofd. Yeah, so to the leg. Naar haar been. You know, I told you. Weet u dat ik u vertelde? We can do this till 6 a.m. Dat we dit kunnen doen tot 6 uur ochtends. What I'm doing? When the anointing opens. Oh, Wanneer de salving opent. See, the anointing has dropped on two people. The something is op twee mensen gevallen. It has dropped on two people. I know you don't believe. Ik weet dat u niet gelooft. It has dropped on two people. Het is op twee mensen gevallen. It's coming so strong now. On two people. 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 Holy Ghost. Sene cabinale. 
Boria mama ruke sama boboria. Que la mora mama. Que la mora mama. Enda mama. Went to see someone in the hospital. And everybody left me alone with the person that was sick. Ik ging iemand bezoeken in het ziekenhuis en iemand ze lieten me alleen met de persoon die ziek was. And the person died. En de persoon stierf. While I was there. Hoe ik daar was. I said, okay, what we there? No, die some other time, ik not dacht, now. Ik dacht, nee, ga een andere keer dood, maar niet nu. So I raised my right hand. Dus ik hief mijn rechterhand. When the person died, the person died like this. Toen de persoon stierf, stierf de persoon zo. That's how the person died. That is who the person stiff. So when I started that my thing, the person did like the, <gasps> the, thing begon, the same way the person, the person died was the same way. Dood ging, op dezelfde manier. You believe. Come. Gelooft u, komt u. This lady believes. Deze dame gelooft. Yeah, come. Komt I, u. I can see your faith. Ik kan uw geloof zien. Come. Komt u. Don't follow me. Don't follow me. Volg Pastor, me don't niet. follow me. Don't Pastor, follow me. volg me niet. I want to give you some of what I have. Ik wil u wat geven van wat ik heb. Hey, mama, oh, mama, yeah. Oh, mama, yeah. So fight to come bread, a basic skito, babo kalia si kabami na kolia santoria, escuve la bantore, skamina i kompatis. La husketena in kobamunatwa asando many see and hear in the spirit from this night. See and hear in the geest van af deze nacht. All right. So, are you ready to receive something? Bent u klaar om te ontvangen? She came late now. If you are walking from the farthest distance, as you come from the further afstand, do not take so much time. You know, he wasted my time. That's why I'm. Weet hij mijn tijd verspild? I'm giving some of his things out. Daarom geef ik bepaalde van zijn dingen weg. Yeah, that's what I'm giving him. Daarom geef you, ik. You, I weg. don't, you know. I won't. You, you had. To, you are not serious. You don't want it to go. You are not serious. You don't want it to go. Ainem osaine ekamore hazima uzenante kebai kufilami. Oh Jesus! And you refuse to come. And you refuse to come. You need it more than all of them. You have it more needed than any of them. Maybe you don't need it. Beschreef u niet nodig. Go, go, go. Maybe you don't need it. Beschreef u niet nodig. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. I ask. Ik vraag. Let that pain Laat that has resurfaced. Let it be gone in the name gekomen. of Jesus Christ. Weggaan in de naam van Jezus. Let the healing be perfected. Laat de genezing perfect gemaakt worden. In Jesus' name. In Jesus yeah. name. So we stop there. Dus we stopten daar. Tell us how you feel exactly how it is. We still there. We'll pray again until it is nog is bidden we weer. Until it is full. Totdat het vol is. Okay, still get, it's still getting better. Okay. Wordt het steeds beter. Leave him. Leave him. You you stay. Okay. Yeah, mine was the same as this verse. Only I couldn't see from the front. Mine was hetzelfde. Ik kon niet van ver zien. Maar nu kan ik veel beter zien. Lord, we give you praise, we give you glory. We exalt your name. Jesus' name. Yes, it's permanent. Uh-huh. Uh, okay.
le voyais complètement comme il est pour les autres. C'est-à-dire que je suis en train de lui regarder la France. This sounds like French. Do you speak French? Okay. What's going on there? Qu'est-ce que c'est? That's the only one I know, please. <laughs> she couldn't see without her glasses. Okay. For her to see the crowd, she had to squint her eyes. But now she has her eyes open and she don't lo no longer feels pressure. Et en fait, j'arrive déjà à voir son poton, son poton fermer les yeux pour euh, voir les visages des gens. Où... En fait, j'arrive à voir. And she can now see ce n'est pas clair. Thank you, Father. Thank you, Father. Make it permanent. Make it permanent. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah. You? You? Uh-huh. 17 years. Where are the glasses? There's somewhere there. Okay. I like taking I like inspecting them. Ik hou ervan om te onderzoeken. You see, they make them so fine. That's why the, the people don't so want to stop. So mooi, daarom willen well, mensen niet stoppen. See how this dragen. one is. So what happened to you? Dus wat gebeurde met u? Before I couldn't see from afar. Ik kon niet van ver zien. Like De volgende twee rijen naar Apostel. Ik kon hun gezichten niet zien. Ik kon mijn bril niet eens uitdoen voor vijf minuten. Dan kreeg ik hoofdpijn. Ja, het is permanent. Het is permanent. Ja, ja. Ja. Dus ik had migraines. migraines. Ik had migraine. En ik had ook een probleem met zien van short distance. Op een korte afstand of een lange afstand kan ik ook. So what happened after the prayer? En wat is gebeurd na het gebed? When I started wearing glasses, the migraine left. Uh, today. Wat is er what vandaag to gebeurd? Wat is er net met u gebeurd? Uh, from far distance. Okay, you can see from far distance. Thank you, Jesus. Yes, it's also permanent. Het is ook permanent. Permanent, yes. It's the same like the other girl. Hetzelfde. Ik kon niet van ver zien. Ik draag vier, vijf jaar een bril. Ik kon langs Thank de helft van de rij. Dank je, Jezus. Ja, het is permanent. Het is permanent. So, yes. The past seven years now, I've been wearing glasses. Afgelopen seven zeven jaar draag ik een bril. Are you Ghanaian? What happened to your left eye? Wat is er met uw linker oog gebeurd? Ik werd één dag wakker. Ik had problemen. Ik had een probleem met zin. Toen mijn vader en zij had hetzelfde. En mijn zusje ook. Heeft hetzelfde probleem. Aan haar linker oog. De Heer heeft de linker oog gecorrigeerd. Kunnen we Jezus vieren? De deposit is removed from you. Het uitstort is voor niet verwijderd. And I pray for your younger sister too, anywhere she is. Let the yoke break on that lady. Let the yoke break on that lady. In the name of Jesus Christ. Thank you. Thank you. Yeah. So before the end of this service, or after the end, call your sister. You'll find out. She's good. All right. I want to run away now because. And he speak a parable to this end. Ik wil een gelijkenis spreken aan deze kant. Oh, he's still here. Bent er nog steeds? Yeah, now, now I believe that you are ready. Nu geloof ik dat u gereed bent. Father, from this day henceforth. Vader, vanaf deze dag voort. Let your servant find favor. Laat u die naar gunst vinden. Let men go out of their ways. Laat mensen uit hun weg gaan. To be a blessing to him. Om een zegen te zijn aan hem. Let the sons of strangers. Laten de lieden van vrienden. Stand and build his walls. Staan en zijn muren bouwen. In Jesus name. In Jesus naam. Go, you will prosper. Ga je zult voorspoedig zijn. You are released. U bent vrijgelaten. 
So, before I run away, voordat ik wegren, the more you exercise your spirit, hoe meer uw geest uitoefen, the more the supernatural becomes natural. Hoe meer het bovennatuurlijke natuurlijk wordt. And you can do the natural supernatural. En dat u het natuurlijke bovennatuurlijk kunt doen. You do the supernatural naturally. U doet het bovennatuurlijke natuurlijk. And do the natural supernatural. En het natuurlijke bovennatuurlijk. So if you want to read, dus als u wilt lezen, the supernatural. Het bovennatuurlijke. If you are an athlete, als u een atleet bent, your output is supernatural. Dan is u, dan is het Because you'll be able to do the supernatural naturally. Want u zult het bovennatuurlijke natuurlijk kunnen doen. And you'll be able to do the natural supernatural. En u zult het natuurlijke bovennatuurlijk kunnen doen. Jesus comes not just to save you. Jezus komt niet alleen om u te redden. But to empower you beyond your human capacity. Maar om u te bekrachtigen verder dan uw menselijke capaciteit. If you know what it means when the God of heaven invites us in, in salvation. Als u weet wat het betekent wanneer de God van de hemel ons uitnodigt naar redding. You will not want to stand outside of that. Dan zult u niet buiten die plaats willen staan. So before I run away. Dus voordat ik wegren. You have one blank check. Je hebt één lege check. But you can only write one thing on it. Maar je mag er slechts één ding op schrijven. Let us use this as a test when if prayer works. Gebruik als een test of gebed werkt. One prayer point. Eén gebedspunt. One request. Eén verzoek. Pray it now. Pray bid now. Bid het nu. Pray now. Bid het nu. Pray now. Bid nu. Pray now. Don't joke with this moment. Don't allow it slip away. Laat dit moment niet wegglippen. Pray now. I go pray Mahasiko. En domino se brea vacatalia es combe la hide. The God of heaven can make the impossible things of men to be possible. God of heaven can the impossible things of men to be possible. For he says in his words that with men these things might be impossible, but not with God. Hij zegt in zijn woord met de mens zijn dingen onmogelijk, maar niet met God. For with God, want met God, all things zijn alle dingen are possible. Mogelijk. With God, met God, all things are possible. Zijn alle dingen mogelijk. With God, met God, all things are possible. Zijn alle dingen mogelijk. Tiago prima i cascantori. Anda boboria kasiko ba menai kombela isko. Ye no mantelis kofe la bruska iko ba manahaite. I gombre hesko fatamu no kobria vaita kondela. Oh, we give you praise. Thank you, Lord. In the name of Jesus. So before I pray for you, there is somebody here. Voordat ik bid voor u is iemand hier. You got a terrible medical report from a doctor. U heeft een vreselijk medisch rapport gekregen van een dokter. Very bad report. Een heel slecht verslag. From a doctor. Van een dokter. If you are here. Als u hier bent. Come. Komt u. Very bad report from a doctor. Een heel slecht verslag van een dokter. And it's recent. You got it. Het is recent. It is a recent report. Het is een recent verslag. That you got from a doctor. Wat u heeft gehad van een dokter. And it's a bad report. Het is een slecht verslag. If you are here. Als u hier bent. Come now. Kom nu. You got a report. Heeft u een verslag gekregen? From the doctor. Van de dokter. What did they say? Wat zeiden ze? <laughs> now we want to use prayer to change that report. Nu we? willen we gebed gebruiken om dat verslag te veranderen. The reason why I did not give him the mic to speak to me. I don't want, want you to know the report. Ik wil niet dat u het verslag weet. You can pray about what you don't know. U kunt bidden over hetgeen wat u niet weet. Can we change the report now? Let's change. Let's change it. Let's change it. Kom op, laten we het veranderen. Si a non bella gamo se seli, mi go mama e co papa belli. Ayela hose na handelama 
What what country's flag is that? Come. Welk land is that? Come to. Ah, okay. Ena nebo mala. Ena menoko baye. So you can change the doctor's report. Dus u kunt de verslag van de dokter veranderen. You can change the government's report. U kunt de overheidsrapport veranderen. You can change every report. U kunt elk verslag veranderen. Your, the report that Satan has about you changes this night in the name of Jesus Christ. Verandert vanavond in de naam van Jezus. So we change what the doctors have reported. We veranderen wat de doktoren hebben gezegd. We change it now. We veranderen het nu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Apostle. Um, I think uh, it's taking too much time. Apostle, ik neem te veel tijd. I'll continue tomorrow if you, if the Lord still reveals that to you that Als hier nog steeds I'm the one to. Dat ik degene ben om te spreken. You can have an encounter, an angel can visit you. Weet een engel kan je ontmoeten, kunt u een ontmoeting hebben. He's not the one to preach tomorrow. And I will. Hij is niet degene om morgen te prediken. I will respond to that. En dan reageer ik daarop. The Lord bless you. We'll have more time tomorrow. I see your light. We zullen morgen meer tijd hebben. Bless you. Let us give God glory. For the life of Apostle Aroma Osai, come on, give God praise. Give God praise, give God praise. Please don't be tired. We will enter the night feature in the next 10 minutes.